హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సునేద అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీకి సంబంధించిన యూనిట్ సెవెన్ పెరి ప్లానెటా అమెరికానా అది కాకరోజ్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సునేద అకాడమీ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ సో దీంట్లో మనం చూసుకునేది ఇట్స్ అబౌట్ ద సెవెంత్ యూనిట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాక్రోచ్ దట్ ఈస్ పెరి ప్లానెటా ఓకే అండ్ దీంట్లో చూసుకుంటే మనము వీఆర్ సీయింగ్ ద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లైక్ హ్యాబిట్ అండ్ హ్యాబిటాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ లోక లోకోమోషన్ డయాస్టిక్ సిస్టమ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్క్రీటరీ అండ్ ఆల్సో నర్వస్ అండ్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేది రిపోర్టరీ సిస్టమ్ అనమాట సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే డయాస్టివ్ సర్క్యులేటరీ రెస్పిరేటరీ అనేది ఈ మూడు సిస్టమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ అదే కాకుండా మనకు సమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్ అంటే మనకు కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ ఈ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనకు వెరీ షార్ట్లో వస్తుంది అదే కాకుండా మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ కానీ అండ్ ఇది ఫోర్ మార్క్స్కి వస్తుంది అండ్ లోకమోషన్ అనేది జనరల్ టాపిక్ అండ్ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డైరెక్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద పెరి ప్లానెటా అండ్ దీన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ విచ్ ఈస్ రిలేవెంట్ టు ద డైరెక్ట్ సిస్టమ్ అండ్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డయాగ్నోమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సర్క్యులేట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పెరి ప్లానెటా వేర్ వీ క్యాన్ సీ పెరి ప్లానెటా అండ్ ద సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పెరి ప్లానెటా దట్ ఈస్ ద ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అరేంజ్మెంట్ డయాగ్రామ్ చూసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా ఇది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు చాలా జనరల్ టాపిక్స్ ఇవి ఇవి మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వెరీ షార్ట్ కీప్ అనుకు వస్తాయి దట్ ఈస్ ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పెరి ప్లానెటా అండ్ ఇది మైనర్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనకు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పసే నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ దట్ ఈస్ పెరి ప్లానెటా అండ్ ఫైనల్గా లాస్ట్ వచ్చేసి ఎ టిపికల్ ఒమిటేడ్ so typical omitarium is the structure which we are discussing about the compound i and tarvata vachesi manaku chaala important long answer that is the report system of peri planeta that is the male and female report system anedi kuda chaala important anamata and din tarvata finally we will be discussing about the light life history of the cockroach hello and welcome to shreyad academy today we are going to discuss about the uh, uh, unit 7 that is about the cockroach that is peri planeta americana సో ఇది కాక్రోచ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనమాట సో దీంట్లో మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ద సిస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాక్రోచ్ సో డయస్ సిస్టమ్ కానీ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ కానీ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సెన్సరీ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ ఇవన్నీ దే విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ దీంట్లో మనము మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనమాట సో దిస్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టు హ్యాబిట్ అండ్ హ్యాబిటాట్ అనేది ఫస్ట్ టాపిక్ సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హ్యాబిటాట్ అండ్ హ్యాబిట్ సో హ్యాబిటాట్ ఆర్ హ్యాబిట్లో మనము అది ఏ విధంగా పేరు వచ్చింది ఇది జనరల్గా మనకు ఒక సైంటిఫి సైంటిస్ట్ ఇచ్చిన పేరు అనమాట సో దీని యొక్క దీని యొక్క హ్యాబిటాట్ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అనేది చూసుకోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్స్ ఎ నాక్టర్నల్ యానిమల్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకు అది రాత్రిపూట బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది డే టైంలో ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ దాని ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వచ్చేసి మనకు ఆమ్నివోరస్ సో ఇట్ క్యాన్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎస్పెషల్గా మనకు మనకు జనరల్గా మనకు ఏదైతే ఫుడ్ వేస్ట్ ఉంటుందో సీవేజ్ ఉంటుందో అక్కడ మనకు దీన్ని చూడవచ్చు అనమాట సో దీని యొక్క మోషన్ వచ్చేసి షిఫ్ట్ షిఫ్ట్ మూవ్మెంట్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆర్గనిజంని ఎన్కౌంటర్ చేస్తామో అప్పుడు జనరల్గా ఈ ఆర్గనిజం అనేది సడన్గా ఇట్ క్యాన్ ఫ్లై ఆర్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఇదే కాకుండా మనకు దీని యొక్క హ్యాబిటా చూసుకుంటే ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అది అది జనరల్గా ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఏషియన్ కంట్రీలో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనకు యూరోపియన్ కాలనైజర్స్ ఎప్పుడైతే మన కాంటినెంట్కి వచ్చినప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ టు దే ఆర్ జనరలీ బ్రింగింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ స్పీసీస్తో పాటు ఈ కాకరోచ్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ఏంటంటే దే జనరలీ మూవ్స్ ఇన్ ద వెరీ డార్క్ ప్లేసెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సీవేజ్ లైన్స్ కానీ
సో దీంట్లో మనకు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ గురించి జనరల్గా మనం చదువుకుంటాము అండ్ ఫస్ట్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాల్సింది దట్ ఈస్ ద మౌత్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అండ్ ఫైనల్ ఇట్స్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ so coming to the second topic that is about the external future that is morphology so deentlo chusukunte manaku cockroach yokka body usukunte see this is the uh, this is the entire body of the cockroach so deentlo chusukunte it's an elongated narrow and uh, uh, it's a dorsal ventral uh, body ante manaku ee vidhanga untund anamata so we can have a dorsal side and the ventral side so dorsal side is the upper side ventral side is the lower side so here it's an elongated narrow body which is a dorsal uh, uh, dorsal ventral uh, suppressed and it is generally showing the bilateral symmetry so here we can see they are generally showing the bilateral symmetry and we can see the complete body is generally externally covered by means of cutaneous cuticle so ikkada vachesi manaku external body edaithundo the complete body it is generally covered by means of uh, cutaneous cuticle that is entire uh, surface of the body is generally uh, covered by a cuticle layer and uh, the whatever the segmented plates edaithunayo they are gen- they are made up of uh, uh, క్యూటే కైటిన్ మెటీరియల్ అనమాట సో ద క్యూటికల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద ఎగ్జో స్కెలిటన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కైటనిస్ మెటీరియల్ ఇన్ దెమ్ అండ్ కమింగ్ టు ద బిలో ద క్యూటికల్ దేర్ ఇస్ అన్ లేయర్ కాల్ ఎస్ హైపోడర్మస్ సో మనకు క్యూటికల్ లేయర్ దాని తర్వాత మనకు సెగ్మెంటల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి స్లిటోరస్ అని దాని కింద మనకు వచ్చేసి హైపోడర్మస్ ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీనోసైడ్స్ సీనోసైడ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హైపోడర్మస్ అండ్ దే హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద వ్యాక్స్ సో ఈ వ్యాక్స్ లిబరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇది జనరల్గా మనకు కంప్లీట్గా బాడీ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అనేది పూసుకోవడం వల్ల ఎవాపరేషన్ తగ్గడము ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే మనకు జనరల్ గా ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ కోటింగ్ వల్ల మనకు వాటర్ లాస్ అనేది తగ్గడం అనేది జరుగుతుంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద సీనోసైడ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హైపోధర్మస్ విచ్ విచ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ విచ్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద వ్యాక్స్ ఫార్ ద ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కంప్లీట్ గా బాడీని చూసుకుంటే బాడీ ఇస్ కంప్లీట్లీ సెగ్మెంటెడ్ బాడీ సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వీ క్యాన్ సీ ద ఎంటైర్ బాడీ సెగ్మెంటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై small plates called as litterus so slitterus are the small plates which are covering the entire body and these litterus are the one which are connected to the so ikkada manake endante arthrodial members are the one uh, membranes or the one which are nothing called as muscular membranes which are generally involved in this particular process సో ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్మాల్ ప్లేట్స్ కాస్త ఎస్పెషల్ గా మనం వాటిని మనం స్లిటోరస్ అంటాము సో ఈ స్లిటోరస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కనెక్టెడ్ బై ద ఆర్థ్రోడియల్ మెంబ్రెయిన్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ మస్కులర్ మెంబ్రెయిన్స్ అండ్ బాడీ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ద ఎంటైర్ బాడీ సెగ్మెంటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ త్రీ టెగ్మెంటియా సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రెడ్ థొరాసిక్ అండ్ అబ్డామిన్ so uh, there are three different parts or different uh, segments are present within the body so one is the head another one is the thorax and third one is the abdomen on matter so coming to the head uh, head is the one which is smaller and rectangular so the head is smaller and rectangular and it is having the condition so ikkada it is two marks chaala important so it is uh, it is also called as hypognathus so hypognathus condition ante endante manaku ee vidhanga manaku body ki sambandhinchi sambandhinchinappudu manaku head edaithundo adi right angle lo attach ayi undadani hypognathus antam so deentlo bhaganga endante manaku mouth parts anedi manaku 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 baiti ki ఉంటే మన కింది సైడ్ ఉంటే మనకు హెడ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది రైట్ యాంగిల్ లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ కండిషన్ ని మనం హైపోజ్ఞాతస్ అంటాం సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్ అనమాట సో కమింగ్ టు ద ఎంటైర్ వెన్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద హెడ్ సో హెడ్ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు హెడ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంబ్రియానిక్ సెగ్మెంట్స్ సో ఆర్ ఎంబ్రియానిక్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్యూస్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద హెడ్ అండ్ వీ క్యాన్ సీ దట్ దిస్ ఏదైతే హెడ్ ఉందో జనరల్ గా ఈ హెడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద thoracic uh, part of the main body by means of a short neck so a short neck neck ni man cervicum man kuda anochu so cervicum is nothing but the short neck by which the head has been connected to the entire body that is the thoracic part of the body so deentlo chusukunte manamu manaki endante ee entire body ni chusukunte entire head ni chusukunte manam maatladukunnattu r embryonic plates anedi fuse ayi ikkada form aitundi and deentlo chusukunte first one it is about the vertex 
so vertex is the one which is the uh, which is a plate which is formed on the frontal part of the head we also discuss about the locomotion so now we are going to discuss about the locomotion that is the movement of the cockroach from one place to other place so the movement of the uh, organism from one place to other place is called as locomotion so here we can see uh, the two legs are generally forming the two tripods of the body and they are very much important for balancing the organism especially in the rough kind of smooth surfaces so we can see the four legs and the and the hind legs are the very much important for balancing the organism and trying to able to uh, balance and make the organism to move in all kind of surfaces so we have to keep in mind that the generally the 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 two legs are the one which are forming the uh, two tripods that is the three legs of or generally sometimes forms one tripod to balance the organism we also discuss about the very much important digestive system of periplaneta deen tlo manamu mouth tho start ayi final ga rectum and anus varaki ye vadamaina divisions unne division of labor gaani functions lo ye vidhanga und anedi chudochu and deen tlo manamu inkote endante manaku four uh, four gut mid gut ante endi and also hind gut ante endi anedi nerchukuntamu and uh, functions of the different glands of the digestive system gurinchi nerchukochu so coming to next topic that is about the digestive system in uh, periplaneta that is about the cockroach so the intro man jepkune the digestive system ananga gurtu raavalsindi it's about the elementary canal and the associated glands so elementary canal along with the associated glands is equal to digestive system of any organism anamata so dantlo baganga next to chesi we discuss about the uh, pre uh, oral cavity so pre oral cavity is the one uh, where we can see the all the oral uh, structures ante manam intaku mundu maatladukunna mouth parts evai they will be arranged in the pre oral cavity that is generally surrounding the uh, 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 that is generally surrounded by the mouth parts and matter so mandibles gaani maxilla gaani secondary maxilla gaani one in that they are the mouth parts which are surrounding the pre oral cavity next to chesi followed by after that region next it's come the uh, comes with the hypo uh, pharynx so hypo pharynx anedi manam deenni rendu vidhalaga divide chesukochu okati anterior and the posterior part so anterior part vachi sibarium and posterior part vachi మనం సాల్వేరియం సో మనకు ఎలిమెంటరీ సిస్టం అన్నప్పుడు గుర్తు రావాల్సింది అంటే మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టం అన్నప్పుడు గుర్తు రావాల్సింది ఎలిమెంటరీ కెనాల్ విచ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ ద మౌత్ దట్ ఇస్ ద మౌత్ పార్ట్స్ అండ్ ఎండింగ్ విత్ ద యానస్ ఇదే కాకుండా ఇట్ ఇస్ ఆల్సో హావింగ్ సమ్ సర్టన్ అసోసియేటెడ్ గ్లాండ్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆ ప్రీ ఓరల్ క్యావిటీ ఏదైతే ఎంటీ స్పేస్ ఉందో దట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ అన్నమాట సో నెక్స్ట్ వెన్ వెన్ ద మౌత్ పార్ట్స్ అండ్ దిస్ ప్రీ ఓరల్ క్యావిటీ కవర్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్ ఏదైతే అంటే మనకు కింద డైజెస్ట్ యాక్చువల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్యారింగ్స్ స్టార్ట్ కాకముందు మనకు హైఫో ఫ్యారింగ్స్ అనేది వస్తుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ లింగువల్ దట్ ఈస్ టంగ్ తో సమానం అనమాట సో దీని తర్వాత దీన్ని మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది యాక్చువల్ గా మనకు కంప్లీట్ ద గట్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అనమాట సో ద గట్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ సో దీంట్లో భాగంగా మనము ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ ఆర్ గట్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ని మనం మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఫోర్ గట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు మిడ్ గట్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి హైండ్ గట్ అనమాట సో దే త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విత్ ఇన్ ద ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ద ఆర్ ద డైజ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ గట్ సో ఫోర్ గట్ అనేది మనకు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈ ఫోర్ గట్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద మౌత్ అనమాట సో ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నంత ప్రీ ఓరల్ క్యావిటీ దట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద మౌత్ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ద అండ్ ఆల్సో ద లింగువల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టంగ్ ఆఫ్ ద హైపో ఫ్యారింగ్స్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా ద మౌత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ మౌత్ అనేది ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫర్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనమాట సో ద మౌత్ ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద సెగ్మెంట్ కాల్ ఎస్ ఫ్యారింగ్స్ సో ఫ్యారింగ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ మౌత్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై ద నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యారింగ్స్ అంటే మౌత్ తర్వాత ఫ్యారింగ్స్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏదైతే మనకు ఆ ఫ్యారెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ఏ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్ ఎస్ ఈసోఫేగస్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ సో ఆఫ్టర్ ద మౌత్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫ్యారెన్స్ దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద యూసోఫేగస్ అనమాట సో ద యూసోఫేగస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ఏ థిన్ వాల్డ్ ట్యూబ్లార్ స్ట్రక్చర్ యాస్ వీ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ యూసోఫేగస్ అండ్ దిస్ యూసోఫేగస్ ఈస్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇన్ టు ఏ డిస్ 
రిస్క్ లేక్ మనకు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు దట్ ఈస్ ఏ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో యూతోపేగస్ అనేది ఎయిటీన్ వాల్ గలిగిన ఒక ట్యూబ్లైట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇట్స్ అబౌట్ ద క్రాప్ దట్ ఈస్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ సో ఈ ఇక్కడికి మనకు ఫోర్ ఫోర్ గట్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌత్ ద గిజర్డ్ అనమాట సో గిజర్డ్ ఇంతవరకు మనం చెప్పుకుందంత మనం మౌత్ ఫ్యారెంగ్స్ యూసోఫేగస్ దట్ ఈస్ థిన్ వాల్డ్ యూసోఫేగస్ విచ్ ఇస్ ఎ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫాలోడ్ బై క్రాప్ దట్ ఈస్ ఏ ఎ థిన్ వాల్డ్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆ తర్వాత ఫుడ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ కాలేజ్ గిజర్డ్ సో గిజర్డ్ ని మనం ఏమన్నచ్చు అంటే దట్ ఈస్ అబౌత్ ద గ్రైండింగ్ మిల్ అని కూడా అనొచ్చు సో దీ ఈ గ్రైండింగ్ మిల్ ఆర్ గ్రీజర్ లేదంటే మనకు ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతుందో అది ప్రాపర్ గా బ్రేక్ డౌన్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ప్రాపర్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రాపర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద గ్రీజర్డ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ద గీజర్డ్ సో గీజర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ మిల్లింగ్ ఛాంబర్ ఆర్ మిల్లింగ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ డైట్ సిస్టమ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ద ఎంటైర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ విచ్ ఇస్ ఏ లార్జ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ విల్ బి టేకన్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ మేడ్ ఇన్ టు ఏ ఫైన్ పౌడర్ ఆర్ ఫైన్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద థింగ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ గిజర్డ్ గిజర్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ టిక్ వాల్డ్ ఐ మస్కులర్ మస్కులర్ ఫోర్ గట్ అనమాట సో ఫోర్ గట్ ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా వీలొచ్చు దట్ ఈస్ ప్రో వెంట్రికులర్ సో ప్రో వెంట్రికులర్ ఫోర్ గట్ ఆర్ స్టోమా డిఎం సోమా స్టోమా డిఎం ఈస్ ఆర్ నద వర్డ్ సో ఈ మూడు విధాలుగా మనం ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ని పిలవచ్చు అండ్ ద గిజర్డ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఫైనల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోర్ గట్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద పర్ఫెక్ట్ గ్రై grinding digestion and breakdown of the food material will be taking place anamata so inkote endante manam మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే గిజర్ లో భాగంగా మనకు ఆ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దాంట్లో చాలా థిక్ మజుల్స్ అనేది సరౌండ్ అయి ఉంటాయి అండ్ వాటికి కైటినియస్ టీత్ అనేది ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ అబౌట్ సిక్స్ టీత్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ సర్కిల్ అనమాట సో ఎంటైర్ గిజర్డ్ అనేది మనం కప్ షేప్ లా చూడవచ్చు ఈ కప్ షేప్ థిక్ వాల్డ్ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ ని మనం గిజర్డ్ అంటాము దీని లోపటి ఇంటర్నల్ సైడ్ మనకు ఎంటైర్ కవరేజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కైటినియస్ మజిల్ సో ద కైటి this muscle is the toughest muscle which is covering the entire internal part of the uh, uh, internal part and also it is covered by means of teeth and these teeth are generally covered by the uh, uh, by the hairy structures anamata so ee hairy structures or hairy pads evaitunyo aa hairy pads vallane manaku food anedi proper ga manaku filter aitadi edaithe ee ee grinding ayinaka eppudaithe ee ee bristles untayo so ee food hair pad edaitundo hair pad ki సరౌండింగ్ ఉన్న మన బ్రిస్టిల్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ బ్రిస్టిల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే విల్ కాజ్ ద సీవింగ్ యాక్షన్ అనమాట సో ఈ సీవింగ్ యాక్షన్ వల్ల ఏమైతుందంటే అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ అన్బ్రోకెన్ ఫుడ్ ఏదైతుందో అది గిజర్లోనే ఉండిపోయి మనకు ఫైన్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాత్రమే మనకు మిడ్ గట్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో మనకు గిజర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ అస్ ఏ గ్రైండింగ్ మెటీరియల్ మీన్స్ అంటే గ్రైండింగ్ ఆర్గన్ లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సీవింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ సో దట్ ద అన్ డైజెస్టెడ్ అండ్ raw uh, material edaithundo large material will be retained within the uh, uh, within the gizzard whereas the fine particles will be entering into the mid gut anamata so here when you are talking about the elementary system we can see it is starting with the mouth of the uh, fore gut and followed by the uh, uh, followed by the pharynx pharynx tarvata the esophagus which is a thin walled um, uh, tube like structure very short one and followed by the crop which is a uh, sac like structure which is also thin wall and followed by the the ending part is the gizzard which is the ending part of the uh, for, uh, forehead where we can see the actual proper digestion process ane jarugutundi uh, grinding of the food material ane jarugutundi sieving of the food material ane jarugutundi and it is the segment or it's a junction where the uh, four uh, four gut will be joining to that the uh, that of the mid gut anamata so here we can see in case of elementary system where we can see that uh, after the grinding and churning of the food material is taking place in the gizzard the food will be entering into the next segment that is the uh, mid gut that is nothing but called as ventricular part so ventricular is nothing but the mid gut which is the middle part of this elementary system so ikkada chusukunte it is the one which, it is the segment which is um, which is in between the gizzard and also 
and also malpighian tubules so ikkada endante manaku the highly coiled structure which is uh, which is generally present or which is generally present between the gizzard of the foregut uh, and the uh, um, and and the uh, malpighian tubule which are in the junction of the midgut and the hindgut edaitundo a madhyalo unna highly coiled structure edaitundo id completely manamu midgut an antamu lekapothe ventricular segment an kuda anochu anamata so deeni poorthiga divide chesukovali anukunte primary part edaitundo adi secretory part where the secretions of the uh, digestive enzymes will be taking place by means of secretory enzymes or secretory cells and rondo do chesi it's about the absorptive uh, segment so the absorptive segment is the one where we can see, see the absorption of the food material will be taking place so సో ఫైనల్ గా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మిడ్ గట్ ఏదైతే ఉందో ఇనిషియల్ పార్ట్ వచ్చి సెక్రటరీ ఫైనల్ పార్ట్ వచ్చేసి అబ్జార్బ్టివ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కడైతే మనకు ఈ పర్టికులర్ మిసెంట్రాన్ దట్ ఈస్ మిడ్ గట్ ఆర్ ద వెంట్రికులర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇనిషియల్ పార్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై ద ఎపాటిక్ సీకా అండ్ ఫైనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మాల్ఫిజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ సో దీంట్లో మనం ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చూద్దాం సో హిపాటిక్ సీకా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ దే ఆర్ అబౌట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆన్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాజ్ హిపాటిక్ సీకా విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అబ్జార్బ్ దట్ ఈస్ డైజెషన్ ప్రాసెస్ లో ఎయిడ్ చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే అండ్ ఆల్సో వీ క్యాన్ సి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద సెక్రటరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ వేర్ వీ క్యాన్ సి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ పోస్ట్ ఇయర్ పార్ట్ వేర్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రియన్స్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది కానీ మెయిన్ వైల్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే దేస్ అనదర్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ సో మనకు ఆ హిపాటిక్ సీకా ద్వారా వచ్చే సెక్రీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ద్వారా మనకు డైజెషన్ ప్రాసెస్ ప్రాపర్ గా జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఫుట్బాల్ వస్తుందో మన పై నుంచి ఆ ఫుట్బాల్ లో ఏంకి ఏం జరుగుతుందంటే దెర్ ఇస్ ఎ పెరిట్రాపిక్ మెంబ్రేన్ అనేది యాడ్ అవుతుంది సో ఈ సెక్రటరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకు సెక్రీషన్స్ జరిగి ఆ సెక్రీషన్స్ లో భాగంగా మనకు ఒక పెరిట్రాపిక్ మెంబ్రేన్ అనేది ఏర్పడి ఆ పెరిట్రాక్ పెరిట్రాపిక్ మెంబ్రేన్ యొక్క కంపోజిషన్ చూసుకుంటే మనకు దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అండ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ కైంటీన్ ఫైబ్రిల్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ద గ్లైకో ప్రోటీన్ సో అలాంగ్ విత్ ద గ్లైకో ప్రోటీన్స్ అండ్ ద కైటీన్ ఫైబ్రిల్స్ దే మిక్స్ టుగెదర్ అండ్ దే ఫైనలీ ఫార్మ్ ద పెరిట్రాపిక్ మెంబ్రేన్ దీస్ పెరిట్రాపిక్ మెంబ్రేన్ విల్ ఫార్మ్స్ ఎ లేయర్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అరౌండ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ సో దట్ ఇట్ డజంట్ హర్ట్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డయస్టి సిస్టమ్ సో డయస్టి సిస్టమ్ ని కాపాడడానికి ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు లోపట ఆ పర్టికులర్ ఫుడ్ మెటీరియల్ మీద ఈ రకమైన సెక్రీషన్ జరగడం వల్ల ఈ రకమైన పూత పోయడం వల్ల ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ వల్ల సో ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఇట్ వోంట్ హర్ట్ ద సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ అనమాట సో ఈ దట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్ అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అబ్జార్బ్టివ్ వన్ సో ద అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద మిసెంట్రాన్ దట్ ఈస్ ద మిడ్ గైడ్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ పోర్షన్ వేర్ వీ క్యాన్ సి ప్రాపర్ అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫుడ్ మెటీరియల్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద హైండ్ గట్ అనమాట సో ఈ హైండ్ గట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనము చూసుకోవాల్సింది మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ హైండ్ గట్ ఈస్ ద పోర్షన్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ వేర్ వీ క్యాన్ సి ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ద హైలమ్ కోలాన్ అండ్ ఆల్సో రెక్తం సో దే దే ఆర్ జనరలీ త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ పేకింగ్ మేకింగ్ ద హైండ్ హైండ్ గట్ ఆర్ ద ప్రొటాక్డమ్ సో ఈ హైన్ గట్ ఆర్ ప్రొటాక్డమ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ద ఫైనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ వేర్ వీ క్యాన్ సి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద త్రీ సెగ్మెంట్స్ అండ్ వీ క్యాన్ సి దేర్ ఇస్ అన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఫైబర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట దో దాన్ని మనం మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాము దీస్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ సో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదైతే మన బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్స్క్రీటరీ సబ్స్టెన్స్ ఎస్పెషల్ గా యూరిక్ యాసిడ్ ఏదైత
అండ్ ఫైనల్ గా ఈ హైండ్ గట్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ద హైలమ్ కోలాన్ అండ్ రెక్టమ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద జంక్షన్ బిట్వీన్ ద హైండ్ హైండ్ గట్ అండ్ దిడ్ అండ్ ఆల్సో మిడ్ గట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనకు ఇక్కడ ఫుడ్ పాస్ ఆన్ అవుతుంటుందో దిస్ ఇస్ ఏ లాంగ్ ట్యూబ్లర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ఏడింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్వాప్షన్ సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనల్ గా ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద రెక్టమ్ సో రెక్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది మనకు రెక్టమ్ లో లాంగ్ సిక్స్ లాంగ్ చూడనల్ ఫోల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మనకి ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద రెక్టమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సిక్స్ లాంగ్ చూడనల్ ఫోల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ మేకింగ్ ద రెక్టమ్ అండ్ దీని యొక్క పని ఏంటంటే దీని మనము వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ దెమ్ ఎస్ రెక్టమ్ పాపిల్లే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ వాటర్ అనమాట సో జనరల్ గా మనకి ఈ యానిమల్స్ లో మనకు ఏంటంటే దే విల్ ఎక్స్క్రీట్ ద యూరిక్ యాసిడ్ సో ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ కనుక దే విల్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీటింగ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ సో ఫైనలీ వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈస్ దే దట్ వాటర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ రెక్టమ్ పాపిల్లే దట్ ఈస్ సిక్స్ లాంగ్ చూడనల్ ఫోల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఫార్మింగ్ ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైండ్ గట్ దట్ ఈస్ ద రెక్టమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైండ్ గట్ అండ్ ఫైనలీ ద అండైస్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎక్స్క్రీటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద యానస్ అనమాట సో హియర్ వీ క్యాన్ సి దట్ ద ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ అబౌట్ ద స్ప్లింటర్ మజిల్స్ సో ద స్ప్లింటర్ మజిల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద జంక్షన్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద మిడ్ గట్ అండ్ ద హైండ్ గట్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైతే మనకు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా వచ్చే యూరిక్ యాసిడ్ కానీ లేకపోతే సో అండైస్టెడ్ ఫుడ్ ఏదైతే హైండ్ గట్ లో ఉందో ఆ యూరిక్ యాసిడ్ తో పాటు అది రిఫ్లెక్స్ కాకుండా మనకి వెనక్కి రాకుండా అది మనం కంట్రోల్ చేసేది స్ప్లింటర్ మజిల్స్ అనమాట సో ద స్ప్లింటర్ మజిల్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ బిట్వీన్ ద మిడ్ అండ్ ద హైండ్ గట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డజంట్ అలోయింగ్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ రివర్స్ పాసేజ్ ఆర్ ద రీఎంట్రీ ఆఫ్ ద అండైస్టెడ్ అండ్ ఆల్సో యూరిక్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ ద హైండ్ గట్ ఇన్ టు ద మిడ్ గట్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ డయాసిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పెరి ప్లానెటర్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ సో నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద డయాసిస్ సిస్టమ్ అండ్ ద అసోసియేటెడ్ ప్లాన్స్ సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సెల్వరీ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద హిపాటిక్ సీకా అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ దట్ ఈస్ ద గ్లాండ్యులర్ పోర్షన్ ఆర్ ద పోస్టియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గట్ సో ఈ మూడింటిని మనం మాట్లాడుకుంటాం ఫస్ట్ వచ్చేసి సెల్వరీ గ్లాండ్స్ సో ఈ సెల్వరీ గ్లాండ్స్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే దీని యొక్క పొజిషన్ వచ్చేసి ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద వెంట్రో లాట్రల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద క్రాప్ అనమాట సో మనం క్రాప్ అనే స్ట్రక్చర్ చూసాం కదా సో ఈ క్రాప్ అనే స్ట్రక్చర్ కి మనకు అటు ఇటుగా అంటే మనకు మనకు అటు ఇటు లాటరల్ సైడ్ గా లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే లాటరో వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ నీదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ఈస్ జనరలీ ఆక్యుపైడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెల్వరీ గ్లాండ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద నీదర్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ దట్ ఈస్ ద వెంట్రల్ లాట్రో వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ అనమాట ఆన్ నీదర్ సైడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు దీని గురించి చెప్పుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టు మనకు రెండు సైడ్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఆ రెండు సైడ్లని మనం లోబ్స్ అంటాం సో ఈ లోబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక్క లోబ్ కాస్త ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇన్ టు టూ లోబ్యూల్స్ అనమాట సో పైన కింద టూ లోబ్యూల్స్ ఆ లోబ్యూల్స్ కి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మనం ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే చూస్తున్నామో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్రటరీ సెల్స్ ఆర్ ద జైమోజెన్ సెల్స్ సో సెక్రటరీ సెల్స్ ఆర్ ద జైమోజెన్ సెల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాస్ యాక్నే సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సెక్రెటింగ్ ద సలైవ సో ఇవేందంటే ఈ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ సెక్రెటింగ్ ద సెలైవా విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్ యాస్ అమైలేస్ సో దీని దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద పాలిసాకరైడ్ దట్ ఈస్ ద స్టార్చ్ ఇన్ టు డైసాకరైడ్ దట్ ఈస్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైసాకరైడ్ యూనిట్స్ అనమాట సో
మనకు ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇది ఒక లోబ్ ఆఫ్ సెలైవా ఇది సెకండ్ ఇది ఇంకో లోబ్ ఆఫ్ ద సెలైవా సో ఈ రెండు లోబ్స్ ఒక దగ్గర కనెక్ట్ అయ్యి దీన్ని మనం కామన్ సెలైవరీ డక్ట్ అంటాం సో ద కామన్ సెలైవరీ డక్ట్ హ్యాస్ ఫామ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద బోత్ ద లోబ్యూల్స్ ఆర్ ద బోత్ ద లోబ్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద నీదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద లోబ్ ఏదైతుందో ఆ లోబ్ నుంచి వచ్చే లోబ్యూల్ నుంచి వచ్చే ఆ కనెక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో రెండు ఒక దగ్గర ఫ్యూజ్ అయితే దాని కామన్ సెలవరీ డక్ట్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ మనకు ఒక శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ చూడవచ్చు ఒక ఒక సంచి లాంటి స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దాన్ని రెప్టెక్కిల్ అంటారు సో రెప్టెక్కిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద సెలైవా సో ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ సెలైవా ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెక్టెక్కిల్ సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ రెక్టెక్కిల్ నుంచి వచ్చే ఆ డక్ట్ ని మనం రెక్టెక్కిల్ డక్ట్ అంటాం సో ఈ కామన్ సెలైవరీ డక్ట్ కాస్త మనకి రెక్టెక్కిల్ డక్ట్ తో ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకి ఏం జరుగుతుంది మనకు మనకు అంటే మనకు మనకి పూర్తిగా ఫ్యూజ్ అయిపోయి మనకు ఒక కామన్ రెక్టెక్కిల్ డక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈ కామన్ సెలవరీ డక్స్ ఏవైతే మనకు రెండు రో లోబ్స్ నుంచి వస్తుందో అది ఫ్యూజ్ అయ్యి మనకు ఫస్ట్ మీడియం సెలవరీ డక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ మీడియం సెలవరీ డక్ట్ కాస్త ఇట్ విల్ బి ఫ్యూజింగ్ విత్ దిస్ రెక్టెక్యులర్ డక్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇట్ ఫామ్ ద కామన్ రెక్టెక్యులర్ డక్ట్ అనమాట సో మనము కన్స్ట్రక్షన్ వేలా చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ యాక్నే సెల్స్ ఆర్ జైమోజన్ సెల్స్ ఆర్ సెక్రటరీ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ సెక్రెటింగ్ ద సెలైవా అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ విచ్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విత్ ఇన్ ద లోబ్ అండ్ దీస్ to lobes save it when you they lobes uh, that is the lobes are generally connected together and it is forming the common uh, salivary duct so the common salivary duct is it when you run to the current fuse I mark final go a median salivary duct form it on the other he reptile in church a Danny one reptile are duct and tamu so a reptile are duct is it on the car median salivary duct to fuse I final gum on a common reptile are duct and it's for my to the so a common reptile are duct is it on the easy car మనకు ఇది కాస్త మనకు ఏదైతుందో ఇది పూర్తిగా మన పైకి వచ్చే వారికి దాని ఎఫరెంట్ ఎఫరెంట్ సెల్వరీ డక్ట్ అంటాం సో ఎఫరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సో ఎఫరెంట్ సెల్వరీ డక్ట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఫైనల్ ఇట్ ఫ్యూజర్స్ విత్ ద హైపో ఫారెన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ లింగ్వల్ సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫోర్ మార్క్స్ దట్ ఈస్ షార్ట్ ఆన్సర్ సో షార్ట్ ఆన్సర్ కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు ఒకవేళ డయాగ్రామ్ అడిగితే డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్ గా డ్రా చేయొచ్చు లేకపోతే మనకు సెలవరీ గ్లాన్స్ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనప్పుడు చేయమన్నప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ తో పాటు కంటెంట్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది జైమోజెన్స్ సెక్రటరీ సెల్స్ ఆర్ యాక్నే సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఆర్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద లోబ్యూల్స్ దీస్ లోబ్యూల్ ఫ్యూస్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద లోబ్స్ అండ్ ప్రతి దగ్గర నుంచి మనకు రెండు సైడ్ నుంచి రెండు లోబ్స్ వస్తాయి అండ్ రెండు లోబ్స్ వచ్చేసి దే విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ కామన్ సెలవరీ డక్ట్ సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ రెండు కామన్ సెలవరీ డక్ట్స్ ఏవైతే రెండు దిక్కుల నుంచి వస్తాయో ఆ రెండు వచ్చేసి దే విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ మీడియం సెలవరీ డక్ట్ ఇది ఒక పార్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సపోజ్ ద రెప్టెక్కిల్ ద రెప్టెక్కిల్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సి ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ సెలైవర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ అక్కడ నుంచి అరేజ్ అయ్యే రెప్టెక్యులర్ డక్ట్ అనమాట సో ఈ రెప్టెక్యులర్ డక్ట్ కాస్త మనకి ఏం జరుగుతుంది ఈ రెప్టెక్యులర్ డక్ట్ రెండు నుంచి వచ్చి రెండు సైడ్ నుంచి రెండు రెప్టిక్యులర్ డక్స్ వచ్చేసి దే విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ కామన్ రెప్టిక్యులర్ డక్ట్ సో ఇక్కడ మీడియం సెలవరీ డక్ట్ అండ్ కామన్ రెప్టిక్యులర్ డక్ట్ ఏదైతుందో దే విల్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ కామన్ అవుట్లెట్ సో దిస్ కామన్ అవుట్లెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎఫరెన్స్ సెలవరీ డక్ట్ సో దిస్ ఎఫరెన్స్ సెలవరీ డక్ట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద హైపోఫారింగ్స్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ సెలవరీ గ్లాండ్స్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెలవరీ గ్లాండ్స్ విత్ ఇన్ ద కాక్రోచ్ అనమాట so దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మిడ్ గట్ సో మిడ్ గట్ సీకా ఆర్ ద హిపాటిక్ సీకా సో మనం ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ లో చూసినాము సో మిడ్ గట్ సీకా ఆర్ ద హిపాటిక్ సీకా ఇస్ ద వ
అన్నిటికీ కలిపి మనం మిడ్ గడ్ అనేది సింపుల్ వర్డ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ సో ఈ మిడిల్ మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇనిషియల్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకు సెక్రటరీ పార్ట్ దట్ ఈస్ ద యాంటీయర్ పార్ట్ అదే మిడ్ గడ్ కి మనం పోస్టియర్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకు అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ అనమాట సో ఇనిషియల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సెక్రటరీ పార్ట్ ఆర్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ అండ్ రెండో పార్ట్ వచ్చేసి పోస్టియర్ పార్ట్ ఆర్ వీ కెన్ సి అబ్జార్బ్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ మిడ్ ఇనిషియల్ పార్ట్ ఏదైతుందో దీని మనము గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ ఆఫ్ ద మిసెంట్రాన్ ఆర్ ద మిడ్ గడ్ ఆర్ ద వెంటికులర్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో దిస్ మిడ్ గడ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సెక్రీటింగ్ ద ఎన్జైమ్స్ సో ఇక్కడ సెక్రీటింగ్ ఎన్జైమ్స్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని మనం మాల్టేస్ ఇన్వర్టేస్ ప్రోటీఏస్ అండ్ లైపేస్ సో దిస్ దిస్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ సో దిస్ యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ ఆర్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మిడ్ గడ్ ఈస్ క్యారింగ్ సమ్ సెల్స్ కాల్డ్ ఎస్ సెక్రటరీ సెల్స్ ఆర్ ద గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సెక్రీటింగ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ పంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్స్ కాల్ ఎస్ మాల్టేస్ ఎన్జైమ్ ఇన్వర్టేస్ ఎన్జైమ్ ప్రోటీఏస్ ఎన్జైమ్ అండ్ ఆల్సో లైపేస్ ఎన్జైమ్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డైషన్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ద glands or the ones which are generally associated with the digestion part and this is about the glandular part which is generally associated with the digestion of the cockroach and mata so next to chase it's about the physiology of digestion so the intro man mukhyanga yep call thing and ante manakko cockroaches or chase manakko omnivorous so it have the ability to digest uh, any kind of food so generally it's okay insect ganka it will uh, go in the night and it will with the with the, um, with the sensory uh, sensory organelles or sensory organs like antenna and the mouth parts maxillary um, uh, first maxilla second maxilla avanni to part it is generally involved in the process of collecting and uh, sensing the uh, presence of the food and collecting the food so that is about the food collection and next one ochesi it's about the digestion so ikka digestion ochesi manaku digestion process chusukunte endante manaku digestion process lo mukhyanga cheppalsindi that is about the ఫోర్ ఫోర్ గట్ అండ్ ఆల్సో మిడ్ గట్ అనమాట సో ఫోర్ గట్ ఏదైతుందో ఫోర్ గట్ లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రాప్ సో క్రాప్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టు ఇట్స్ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ దిన్ మెంబ్రెయిన్ సో ఇట్ ఈస్ ద ఆర్గన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఏ లార్జర్ పార్టికల్ ఇన్ టు స్మాలర్ పార్టికల్ అనమాట సో దట్ ఈస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్రాప్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి పాస్ రౌండ్ టు ద గిజర్డ్ where we can see uh, gizzard is the one which is acting as an uh, grinding mill where peda uh, peda food particles ni adi churn chesi chinna chinna particles la chesi final ga danlo unna bristles dwara a bristles which are generally attached with the uh, hair corps a bristles dwara manaku uh, sieving kuda jarigi final ga manake em jarugutundante peda particles akade undi poi final particles matram they will enter into the ventricles that is called as uh, mid gut anamata so ikkade ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది గిజర్ కి వెంట్రికులర్స్ అంటే మనం మిడ్ గట్ కి గిజర్ కి మధ్యల ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది దాని దాన్ని స్టోమోడియల్ స్టోమోడియల్ వాల్వ్ అంటాం సో ఈ స్టోమోడియల్ వాల్వ్ ఏం చేస్తుంది అంటే జనరల్ గా మనకు ఎప్పుడైతే ఫుడ్ మెటీరియల్ మనకు ఫోర్ గట్ అంటే మనకు గిజర్ లో నుంచి మనకు మిడ్ గట్ దట్ ఈస్ వెంట్రికులర్స్ లోకి ఎంటర్ అయితే కథం ఇంకా మళ్ళీ వెనుక రానియర్ అనమాట సో ద వాల్వ్ ఈస్ ద వన్ ఆర్ ద స్టోమాడియల్ వాల్వ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ అలౌయింగ్ ద ఫుడ్ టు పాస్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద గిజర్ ఆన్ to the ventriculus but not in the reverse way so that is the guarding so the valve is the one which is guarding the food material not to enter into the for uh, for gut that is undigested food uric acid gani ivanta they they won't be allowed entering into the crop that is the gizzard and the క్రాప్ అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డైజెషన్ సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంజైమ్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో స్టార్చ్ అనే పదార్థాన్ని మనం అమైలేస్ ఎంజైమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద స్టార్చ్ ఇన్ టు ద డైసాకరైట్స్ ఇన్వర్టేస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద ఇన్వర్ట్ షుగర్ ఇన్ టు గ్లూకోస్ అండ్ ఫ్రక్టోస్ మాల్టోస్ ఇస్ ఎ ఎంజైమ్ విచ్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద మాల్టోస్ ఇన్ టు టూ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ లైపేస్ ఇస్ ద ఎంజైమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద లిపిడ్స్ ఇన్ టు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిజరాల్ అండ్ సెల్యులోస్ ఇస్ ఎన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఇస్ జనరలీ సెక్రీటెడ్ by the microorganisms especially within the uh, hind gut anamata so hind gut lo ilum lo ante first segment of the hind uh, hind gut vachesi ilum dantlo manaku microorganisms evaith
secreting the enzyme called as cellulase which is breaking down the cellulose into glucose and matter so this is the entire pattern of the enzyme which was generally acting during the digestion of the uh, food material by the cockroach and next to chesi manaku final touch up chesi that is about how the small uh, trace out or small path of uh, digestion of the food anedi ikkada cheppochu so ikkada manaku foregut ante foregut ante the first part of the elementary canal where we can see the digestion process is properly taking place that is in the uh, crop that is the crop is the one where we can see the mixing of the food material will be taking place churning of the food material will be taking place so that it can be divided into fine particle for digestion process to be taken place and mixing with the enzyme so the mixing will be taken place and the digestion will be starting with the within the uh, foregut and matter so next to chesi that will be passed on to the valve through the valve it will be passed on to the midgut that is where the absorption will be taking place so in case of midgut where we can see the absorption or taking place uh, uh, where because of the action of the enzymes ante uh, manam uh, midgut lo especially cheppalante manam maatladukunnattu first of is the secretory part that is anterior part where the uh, secretions of the uh, glandular cells will be taking place that is the enzymes and second half is the one that is the second half that posterior half is the one which is called as adsorption and process uh, part of the absorption process where the absorption of the food material will be taking place in the midgut so ikkada endante manaku midgut is the one where in the second half of the midgut so that is uh, mid midgut is the where we can see absorption will be taking place and matter so finally uh, both the digested uh, that is digested or the used food to part to undigested food also will be pass on from the midgut to the hindgut so hindgut lo ochinappudu when it is passing from the hilum uh, colon and finally it reaches the last part of the elementary canal that is called as rectum so rectum is the one which is consisting of uh, six uh, longitudinal folding sevaitunia so the six longitudinal foldings which are covering the entire internal surface of the rectum so ee foldings var em jarutund ante manaku complete water absorption jaripoyi aa water teesesinaka then it leads to formation of fecal matter this fecal matter by by means of contraction of the muscle will be expelled out of the uh, uh, rectum by means and uh, by Uh, rectum and also by means of an external pore called as anus so anus is the one where we can see by which the de uh, defecated so the defecation that is the removal of the fecal matter will be taken place or the uh, removal of the uh, dry fecal matter will be removed from the body by means of anus so so here we can see the uh, fourth gut is the one where we can see the digestion and mixing uh, mixing with the enzymes and mid gut which is absorption jarutundi hind gut lo water absorption jarutundi and finally it will end with the anus which is the where we can say defecation will be taking place after the removal of the water by means of absorption process and circulate system of periplanet ane the open circulate system so man we can see we have a highly development aim and so we have a lot of compartment we have aerial muscles and heart muscles ane dhuntai which are involved in the pumping of the blade so coming to the circulate system of the uh, cockroach that is above the periplanet so uh, here uh, we are discussing about the how the blood has been circulated within the body of the cockroach so coming to the circulate system that is open type of circulatory system so here we can see what is uh, why it is called as open type of circulatory system ante manaku blood anedi it won't uh, flow in the blood vessels so here there is there is very poorly developed blood vessels and the blood will not flow within the blood so after coming out of the heart uh, it 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 will be entering into the body cavity that is into the coelom or the body coelom and it will freely uh, bathe the entire visceral organ so whatever the important organ sevaitunayo a visceral organs antamu so visceral Visceral organs are completely bathed by means of hemolymph. So hemolymph is nothing but that is white color blood drawn to the ganka. We can see that hemolymph is there, and they are freely flowing uh, within the uh, body cavity, and they make the bathing or the entire visceral organ will be bathed in the hemolymph. And we can call this kind of circulatory system as an open type of circulatory system. Anmata. So the kind of manaku colorless blood drawn to the cockroach flow. 
దాన్ని మనం హిమోలింఫ్ అంటాము అండ్ దే హ్యావ్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫ్రీ ఫ్లో అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ వాజ్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ అండ్ కమింగ్ టు ద బాడీ క్యావిటీ సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బాడీ క్యావిటీ వీ కెన్ సీ ద బాడీ క్యావిటీ ఇస్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ హిమోసీల్ అండ్ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద విసరల్ ఆర్గన్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఆర్ జనరలీ బేత్ బై మీన్స్ ఆఫ్ హిమోలింఫ్ అనమాట సో హిమోలింఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కలర్లెస్ బ్లడ్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద కాక్రోచ్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద బేతింగ్ ఆఫ్ ద విసరల్ ఆర్గన్స్ దట్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద బాడీ క్యావిటీ ఆర్ ద బాడీ సీలోమ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన బ్లడ్ వెజిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్టు దే ఆర్ వెరీ పూర్లీ డెవలప్ దెర్ ఇస్ వెరీ అండర్ డెవలప్డ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద బ్లడ్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ద మిడిల్ అండ్ ద వెంట్రల్ సీలోమ్ దట్ ఈస్ ద కంపార్ట్మెంట్స్ అండ్ దే విల్ ఏమవుతారంటే దే విల్ బేత్ ద ఎంటైర్ విసరల్ ఆర్గన్స్ అనమాట సో ఇట్ ఈస్ పూర్లీ డెవలప్ అండ్ దండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ హిమోలింఫ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద స్పేసెస్ దట్ ఈస్ దే జనరలీ ఓపెన్ ఇన్ టు ద వైడ్ స్పేస్ అనమాట సో దే ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వన్ ఈస్ ద హిమోసీల్ హార్ట్ అండ్ బ్లడ్ సో మనము సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం మూడు మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి హిమోసీల్ రెండోది వచ్చేసి హార్ట్ మూడోది వచ్చేసి బ్లడ్ అనమాట సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హిమోసీల్ దట్ ఈస్ ద బాడీ క్యావిటీ సో దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా కూడా అనొచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ బాడీ క్యావిటీ దట్ ఈస్ ద క్యావిటీ ఆఫ్ ద బాడీ సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే మనకు మూడు విధాలుగా మూడు కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది ఒకటి డార్సల్ వెంట్రల్ ఒకటి మిడిల్ అనమాట సో ఈ డార్సల్ ని మనం ఏమంటాం అంటే పెరికార్డియల్ సైనస్ అంటాము దట్ ఈస్ ద అప్పర్ అప్పర్ క్యావిటీ ఆర్ ద అప్పర్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు దానికి దానికి ఏదైతే మనకు సెప్టమ్ ఉందో దాని పెరికార్డియల్ సెప్టమ్ ఆర్ కాల్ యాస్ డార్సల్ డయాఫ్రమ్ అని కూడా అనొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద డార్సల్ డయాఫ్రమ్ అండ్ నిచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్ సెప్టమ్ వేర్ ఎస్ దిస్ ఎంటైర్ ఈ రెడ్ కలర్ చూపించే పైన కంపార్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని మనము పెరికార్డియల్ సైనస్ అనొచ్చు లేకపోతే డార్సల్ సైనస్ కూడా అనొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద అప్పర్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద హార్ట్ అనమాట సో రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మిడిల్ సైనస్ సో మిడిల్ సైనస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఆల్ ద విసరల్ ఆర్గన్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ద ఎంటైర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గానీ అదంతా పూర్తిగా మనకి ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద మిడిల్ సైనస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఎక్కడైతే మనకు కంప్లీట్ అన్ని పార్ట్స్ అనేది మనకు ఉంటాయో దాని మిడిల్ సైనస్ అంటాము అక్కడ విసరల్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అండ్ దీన్ని మనం పెరి విసరల్ ఆర్ సైనస్ అని కూడా అనొచ్చు సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ దాన్ని మనం పెరి న్యూట్రల్ సైనస్ అంటాము సో పెరి న్యూట్రల్ సైనస్ ఇస్ ద లోవర్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ జనరలీ కవర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ వెంట్రి వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ సో ద వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ద లోవర్ వన్ విచ్ ఈస్ జనరలీ కవరింగ్ ద లోవర్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ వెంట్రల్ సైనస్ ని కవర్ చేసే దాన్ని వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ అంటాము అండ్ ఈ వెంట్రల్ డయాఫ్రమ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ అనమాట సో మనకు డార్సల్ సైడ్ మనకు హార్ట్ ఉంటుంది వెంట్రల్ సైడ్ వచ్చేసి మనకు నర్వ్ కార్డ్ ఉంటుంది మధ్యలో మనకు మిడిల్ కంపార్ట్మెంట్ మిడిల్ సైనస్ లో చూసుకుంటే మనకు గట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని మనం పూర్తిగా దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆర్ ఎంటైర్ బాడీ సీలోమ్ విచ్ ఈస్ హాస్ బీన్ షోన్ ఇన్ టర్మ్స్ of or in relation to the blood circulation so blood circulation lo baganga ju cheppar anukunappudu first we are going to discuss about the body coelom or the uh, uh, body cavity nothing called uh, nothing but called as hemocoel where we can see uh, the upper part is called as pericardial sinus which is having the heart and it is having a diaphragm called as dorsal septum or the pericardial septum rondo doches it is it is called as middle uh, sinus which is holding all the visceral organs and it is called as uh, generally peri వెసిరలాల్ ఆర్గన్స్ దాన్ని మనము వెసిరల్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి కనుక దీని పెరి వెసిరలాల్ సైనస్ అని కూడా అనొచ్చు మూడోది వచ్చేసి కింద ఉండేదాన్ని మనము పెరి న్యూరాల్ సైనస్ ఎందుకంటాం అంటే నర్వ్ కార్డ్ అనేది పాస్ అయితే ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద నర్వ్ కార్డ్ విచ్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దట్ ఈస్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ కింద ఉంటుంది దాన్ని మన పెరి
ventral uh, diaphragm or nothing but call as ventral uh, uh, ventral diaphragm anochu lekapothe manaku uh, ventral septum an kuda anochu so kinda matram manaku uh, ventral nerve cord anedi untund anamata so this is about the body seal inko uh, that is the body seal nothing but call as body cavity inko cheptkovalsindi endante manaku idi gaakunda manamu heart gurinchi cheptkovali anukunte heart ki rendu vaipula manaku oka manaku complete ga oka stretch of muscles untai then alary muscles antamu so alary muscles are the present or generally present uh, as one pair per septum so ikkada manam chusukochu complete ga 13 septums lo 13 hearts untai 13 uh, 13 into 2 uh, alary muscles untai ante manaku uh, 13 pairs of alary muscles untai which are generally uh, a pair of muscles which are arranged on neither side of the um, uh, heart anamata so ee alary muscles are the one which are playing a major role in case of contraction of the uh, dorsal uh, sinus and also causes the circulation of the blood within the cockroach anamata so ikkada chusukunte manaku ikkada chusukunte manaku ee alary muscles evai thunyo alary muscles dwara or alary muscles a contraction vallane manam blood circulation jarugutundi and alary muscles edai thunyo dan yokka contraction valla mana heart chamber kuda contraction jarugutund anamata so ikkada chusukunte manaku ee particular complete arrangement chusukunte manaku 13 hearts anedi untai for 13 chamber so manaku we are having 13 hearts which are generally arranged one after the other so one septum is having one heart and a pair of alary muscles which are involved in the contraction of the uh, of the entire uh, for the need of the blood circulation and matter so next to chesi manamu ide gaakunda ఇంకొక చెప్పుకోవాల్సి ఏంటంటే బ్లడ్ ఏదైతే మనకు హార్ట్ నుంచి వస్తుందో ఇనిషియల్ గా ఇట్స్ ఇట్ విల్ ఫ్లో ఫర్ ఫర్ ఎ సర్టెన్ పీరియడ్ ఇన్ బ్లడ్ వెజిల్స్ దట్ ఇస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్షన్ ఇట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ టు ద ఎరోటా సో ఎరోటా నుంచి దెన్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ పాస్ ఆన్ టు ద మిడిల్ అండ్ ద లోవర్ కంపార్ట్మెంట్ అగైన్ ఇట్ విల్ సర్క్యులేటెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద డార్సల్ సైనస్ ఇన్ టు ద హార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ హార్ట్ నుంచి మనకు బ్లడ్ బ్లడ్ బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ ద రూట్ ఆఫ్ Uh, it will take the uh, it will take the root of uh, heart and aorta when it is going back it will take the root of uh, uh, the uh, lower two compartments gaakunda upper compartment lo kochinappudu akkad nunchi upper compartment nunchi manu final ga uh, by means of ostia so ikkada ostia anedi untai so ostia are nothing but the small uh, attachments or appendages which are generally present in, uh, in, in, in they are attached to the heart so when the blood is coming back or when the blood is uh, going going back into the heart it it has to pass on to this ostia that is the small appendages and it finally the ostia valane it, it it is the structure which is acting as a wall so this is a small attachment to the heart which will allow the blood to flow from all the parts of the body that is uh, third second and first compartment to part the blood will enter into the heart by means of ostia and the ostia is the one which is generally uh, consisting of uh, uh, valves so the valves are generally present these valves are the one which allow the blood only to flow into the heart but not into the uh, dorsal sinus so dorsal sinus nunchi blood anedi it has to flow into the heart and matter it should not flow back so this kind of one directional flow or inward flow is generally maintained by means of small appendages that is nothing but ostia which are involved in passing on the blood from the different parts of the uh, especially from the dorsal sinus into the uh, into uh, into this kind of heart and matter so these osteos are nothing but the structures which are involved in the uh, while the blood is input into the heart manak heart nunchi manak blood epudaithe bayitku vastadu that is coming by means of aorta anamata so this is about the entire uh, uh, body celiom that is nothing but called as body cavity or nothing but called as the uh, that is uh, a main important segment when you are explaining about the circulatory system ikkada manam inkoka cheptukovali endante 13 hearts anedi untai manak cockroach lo dantlo moodu hearts matram they are generally present in the thoracic cavity and dan tarvata 10 hearts ochesi they are generally present within the abdomen cavity anamata so manaku first mood ochesi thoracic lu untai last 10 ochesi abdomen lo untai anamata hearts gurinchi 
सो प्रत्येक मन नैक्स्ट मन माला मन ब्लड सर्क्युलेटर सिस्टम में फस्ट माटाकने बाडी क्वालिटी आफ द बाडी सीलोम नैक्स्ट दी हिमोसील नैक्स्ट मूड रोचे इट्स अब द हार्ट अन्ट सो इन हार्ट गुजरेंटे मन को हार्ट गुड़ मन दी विधा एक्सप्लेन चयु दट ए लांग मस्क्युर् ट्यूब मस्क्युर्ूब सो दट ए लांग मस्क्युर्ट्राक्टल ट्यूब विच इज अरे वन आफ दि अदर सो इक मन डयाग्रम चूड्स सो डयाग्रम मन केग्रम लो मन जनरल दिश नथिंग बट कॉल हार्ट चाबर्स अन्ट सो हार्ट चाबर्स आर् दन विच आर् जनरली प्रसेंट सो सैप्टम लोक सैगमेंट आफ द बाडी काट्राक्टल ट्यूब लाई मस्क्युर् स्ट्रक्चर उ दाने मन आंग मस्क्युर् स्ट्रक्चर मन हार्ट अटम सो दट जनरली प्रसेंट पर् सैप्टम आफ ए बाडी दट वन सैगमेंट आफ द बाडी वन सैगमेंट और सैप्ट आफ द बाडी इज कंट वन लांग मस्क्युर् ट्यूब लैक् स्ट्रक्चर कॉल एस हार्ट अन्ट सो दीन ओक अरेजेंट उठी दे आर् अरे ऐस एन ऐस ए जनरली मिड लैन अन्ट सो दे आर अरेज इन द मिडल आफ द बाडी ऐस ए मिड लैन दट आन द डॉर्सल सैड दट आन द अर् सैड सो वे यू सी द काक्रोच द अर् सैड दट आन द डॉर्सल सैड इन बिटी द इन बिटी दट इन इन मिडल देर इज लाइन आफ् अरेजेंट आफ द हार्ट सो दे आर् थर्टी हार्ट पर् थर्टी सैगमेंट आफ द बाडी अन्ट सो दी मन एट्ला मन अर्थम चुस्केंटे दे आर् जस्ट प्रसेंट बिनी द लेयर आफ मजल इन द इन द थोरा थोरा अब दो सो दे आर् जनरली लांग मस्क्युर् ट्यूबलर काटल ट्यूब विच आर् जनरली प्रसेंट इन मिड डॉर्सल पार्ट आफ द बाडी अंड दे आर् जनरली प्रसेंट वन आफ द वन अंड दे आर् दे आर् प्रसेंट बिनी द मजल फ्रम द थोरा दट स्टार्ट फ्रम द थोरा टू द अब डो अन्ट सो दे आर् जनरली प्रसेंट इन ऐस ए थर्टीन इन नंबर विथिंग थर्टीन चाबर्स थ्री इन द थोरा एंड थ्री इन द अब डो पार्ट अन्ट सो नैक्स्ट इट दफ्टर दिश वी आर् गोइंग टू डिस्क अब द मोस्ट इंपारटेंट दट इज द ब्लड so the blood of the cockroach the blood of the cockroach is colorless that is they are white in color because of lack of hemoglobin and instead of uh, this uh, uh, instead of calling them as an hemoglobin they are generally called as hemolymph so lymph is nothing but colorless so uh, they they are generally the blood or the circulating uh, circulating fluid which is present within the cockroach dani manamu hemolymph antamu that is colorless liquid and this colorless colorless liquid lo manaku liquid part मन प्लास्मा अटम रोचे से फ्राक्षन अन्ट सो मन मनला मन काक्रोच मन को रू पार्ट उ सो फस्ट पार्टे मन को फ्लू दट द प्लास्मा पार्ट रोचे से सल्युर् पार्ट अन्ट सो हिमोलिंग इज नथिंग बट कॉल सर्क्युलेटिंग लिक्ड आफ द फ्लू विच इज प्रसेंट सर्क्युलेटिंग वितिन द बाडी कॉल हिमोलिंग दींट मन फ्लू पार्टे प्लास्मा अं रोचे से पार्ट दट द The part which is generally consisting of cells and matter. So fluid part is nothing but the plasma, which is a colorless fluid. Uh, cellular part is the one which is generally has consisting of cells, which are generally plays a major role. So these two are the ones which are generally making the uh, hemolymph and matter. So the intro chase is first to manaku. दींट वे मन फस्ट मन माटडो दट अब द फैगोसइट सो फैगोसइट नथिंग बट दर् द इम्यून से विच आर् जनरली प्रसेंट इन द इम्यून सिस्टम सो दीस् आर दिल्स विच विल ग्रैप द दे विल ग्रैप द इनवेडिंग स्पीसी आर् द बैक्टीरिया अंड दे विल एनगल अंड ट्रई टू प्रोवैड इम्यूनिटी टू द काक्रोच अन्ट सो दिस् आर दैट आफ से सैल्स ओक पने दे आर् इनवाल इन डिफे द बाडी आफ द काक्रोच अंड आलो अटाकिंग द बैक्टीरिया विच इज एन invading the uh, body of the cockroach and matter so they, these are nothing but the hemocytes uh, that is the phagocytes or the one which are generally making up the cellular fraction and matter so next to see it is they also the circulating uh, fluid is also plays a major role in transportation of nitrogenous waste so nitrogenous waste or see that can be in the terms of ammonia or it can be in terms of um, 
uh, uric acid and matter so that waste which is generated as a result of usage of the nutrients and the minerals that waste will be uh, will be transported by the circulating fluid that is hemolymph and finally it will be excreted out of the body so ikkada excretion gurin cheppukal konnapudu manaku manaku eppudaithe ee manam maatladukunnattu blood anedi free ga open circulation lo flow aitadu ganaka eppudaithe ee blood anedi when it is touching the malfusion tubule malfusion malfusion tubule will filter out the uric acid out of this blood circulation that is circulating fluid and finally they will condense and they will excrete the uh, uric acid along with the undigested food by the uh, by the uh, we can say out of the uh, anus by means of defecation so ikkada man transportation of nitrogenous waste anapudu we are discussing about the transportation of the nitrogenous waste in terms of uric acid anamata so uric acid will be absorbed by the manufusion tubules and it is directly eluted out of the body into the uh, uh, hind the uh, hind gut and finally it will be excreted out of the body so ikkada manam cheppukovalsindi endante first one they are involved in defending the body that is immune system function and next one they are involved in the excretion of the excretory substance that is by means of that is excretion of the uh, nitro nitrogenous waste and more or less is chala important they are important because they are playing a major role in transportation of the ductless gland secretions ante mana hormones anamata so hormones are nothing but called as endocrine uh, elements so these hormones are the nothing but called as ductless gland secretions antamu so ekkadaithe manaku 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 aa particular synthesize chese cells evaithunayo avu em chesthe ante they they don't have the uh, ducts anamata they won't have any channels so they will secrete they will uh, synthesize they will secrete out into the open uh, system that is they will secrete out into the uh, uh, blood circulatory system that is a circulating fluid directly and this circulatory fluid will carry this particular uh, elements that is the hormones which are secreted by this ductless glands and they will be transported and they will be reaching to the target gland anamata so target gland gaani target tissue gaani reach aithe anamata so this kind of uh, supplying of the material from the ductless uh, secretion glands into the target gland is done by means of this uh, circulating fluid that is the hemolymph so this is nothing but about the circulating fluid and matter so that is about the functioning of the blood that is a uh, circulating fluid which is a colorless called as hemolymph so coming to the next one that is generally called as uh, that is how the circulation of the blood will be taking place by by these three segments so first of all is body celom rondo of all it's about the heart and mood of all it's about the blood so e mood components help me manam vidi vidi ga jarukunam ippudu varaki now we are going to uh, indulge in how the contraction will be taking place how the blood will be circulated how the blood will be su supplied and how it will be coming back to the heart so ek this entire movement of the uh, blood from the different parts of the body that is from the celom to the heart from the heart to the target tissue ee rotation ni mottham blood circulation antam so ee blood circulation jaragalante first heart nunchi em jarugutundante manaku blood will come through the aorta so aorta dwara manaku blood anedi it will be flowing into the head sinus that is the dorsal sinus anamata so heart nunchi man hot contraction jaragangane blood anedi it will enter into the aorta that is the main um the main route by which the blood will come out so eppudaithe aorta ni cross aitado it will come out into the uh, sinus that is the body celom la kochesa so manam mana humans le endante heart nunchi uh, major major nunchi minor medium nunchi minor atla manaku oka circulation untadi ikkada atlu undadu ikkada endante heart eppudaithe mana contract aitado heart eppudaithe pump chestado aa blood kaasta it will enter into aorta so aorta varaki manaku blood vessels lo flow aina blood kaasta ఏం జరుగుతుందంటే ఫైనల్ గా అది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బికాస్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ ఆర్ బ్లడ్ వెజిల్స్ హ్యాస్ పూర్లీ డెవలప్ సో దే విల్ స్పిల్ అవుట్ దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ ఓపెన్ క్యావిటీ దట్ ఈస్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ బాడీ క్యావిటీ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ దే విల్ కమ్ ఇన్ టు ద హెడ్ సైనస్ దట్ ఈస్ డార్సర్ సైనస్ లోకి ఈ బ్లడ్ అనేది వచ్చి చేరుతారు అనమాట సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైతుంది దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లోవర్ అండ్ ద సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ సో బాడీ సీలోమ్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టు ఏముంటుంది 
ఉంటది మనకు ఆ మనకు ఈ విధంగా మనకు పెరి న్యూరల్ అండ్ పెరి వెసరల్ సైనస్ ఈ రెండు కంపార్ట్మెంట్ ని లోవర్ అండ్ మిడిల్ కంపార్ట్మెంట్ అంటాము సో అక్కడ నుంచి మనకు స్లోగా మనకు మధ్యలో ఏముంటది అంటే వీ విల్ హ్యావ్ ద వీ విల్ హ్యావ్ ద మనకు ఏమంటాము వీ విల్ హ్యావ్ ద ఓపెనింగ్స్ అనమాట సో స్లైట్ గా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి సో స్లైట్ గా మనకు ఆ మెంబ్రెయిన్ గుండాగా మనకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మన బ్లడ్ అప్పర్ కంపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చి చేరుతుందో హెడ్ సైనస్ డోర్సల్ సైనస్ లకి అప్పుడు స్లోగా బై మీన్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఇట్ విల్ పాస్ ఇన్ టు ద ఇట్ విల్ పాస్ ఇన్ టు ద సెకండ్ అండ్ ద థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ మిడిల్ కంపార్ట్మెంట్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ లోకి స్లోగా బ్లడ్ వచ్చి చేరుతుంది సో దట్ ఈస్ మనకు కింద కంపార్ట్మెంట్ ని మనము స్టెర్నల్ హీమోసీల్ అంటాము అండ్ మిడిల్ కంపార్ట్మెంట్ ని మనము వెరీ పెరి వెసరల్ హీమోసీల్ అంటాం సో మనకు ఫస్ట్ ఈ థర్డ్ అండ్ సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ లోకి బ్లడ్ వస్తుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ స్టెర్నల్ హీమోసీల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద పెరి వెసరల్ హీమోసీల్ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకు ఈ మజిల్స్ మనం చూస్తున్నట్టు కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎలరీ మజిల్స్ సో ఈ ఎలరీ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఏం జరుగుతుందంటే బ్లడ్ అనేది ఇట్ విల్ బి పుషుడ్ ఇన్ టు ద పెరి కార్డియల్ హీమోసీల్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి హార్ట్ నుంచి అరోటా అరోటా నుంచి హెడ్ సైనస్ అండ్ ఫైనల్లీ హెడ్ సైనస్ నుంచి అంటే ద మెయిన్ పార్ట్ ద బాడీ క్యావిటీ విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద హెడ్ సెగ్మెంట్ అక్కడ నుంచి బ్లడ్ అనేది ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇన్ టు ద సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ అగైన్ వీ కెన్ సీ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హెలరీ మజిల్స్ అండ్ ఫైనలీ ద బ్లడ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద అప్పర్ కంపార్ట్మెంట్ కాల్ యాస్ డోర్సల్ సైనస్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాస్ పెరి కార్డియల్ హీమోసిల్ అక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మనకు మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఎలరీ మజిల్స్ అనేది రిలాక్స్ అయితాయో రిలాక్స్ అయినప్పుడు డార్సల్ సెప్టమ్ గానీ లేకపోతే డార్సల్ సెప్టమ్ అంటే డార్సల్ డయాఫ్రమ్ ఏదైతుందో లూజ్ అని అవుతుంది లూజ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అప్పర్ కంపార్ట్మెంట్ అనేది పెద్దగా అవుతుంది రిలాక్స్ అవుతుంది రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఎక్కువ మనకు కంపార్ట్మెంట్ రావడం వల్ల పెరికార్డియల్ హీమోసీల్ లో మన కంప్లీట్ గా అంటే ఆ బాడీ క్యావిటీ డార్సల్ బాడీ క్యావిటీ లో పూర్తిగా బ్లడ్ అనేది నిండిపోతుంది అనమాట సో పూర్తిగా బ్లడ్ అయిన నిండిపోయినాక ఏం జరుగుతుంది ఆ రిలాక్స్ అయిన అలరీ మజిల్స్ కాస్త మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది దే విల్ అండర్ గో కాంట్రాక్షన్ సో ఎప్పుడైతే అవి ఆ విధంగా రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ మొత్తం కంపార్ట్మెంట్ లో బ్లడ్ నిండిపోయి దెన్ ద బ్లడ్ విల్ క్రియేట్ ద ప్రెషర్ ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ అగైన్ దే విల్ బి డైరెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద హార్ట్ సో ఈ విధంగా డైరెక్షన్ ఎప్పుడైతే వెళ్తుంటుందో అక్కడ మధ్యలో మనకు ఒక స్మాల్ అపర్చర్ వస్తుంది దట్ కాల్ యాస్ ఓస్తియా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దీంట్లో వాల్స్ ఉంటాయి సో ఈ వాల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనకి రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఆ కంపార్ట్మెంట్ పూర్తిగా బ్లడ్ తో నిండిపోయినాక మనకి ఏదైతే దెన్ ఇట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వే టు గో అనమాట ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇన్ టు హార్ట్ సో ఎప్పుడైతే మనకు రిలాక్స్ అయ్యింది కాస్త మనకు ఎప్పుడైతే మనకు మనకి ఏంటంటే మనకు ఆ ఎలరీ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే మనకు పూర్తిగా రిలాక్స్ అయితాయో కాంట్రాక్ట్ అయినాక రిలాక్స్ అయితాయో దెన్ మనకి ఏం జరుగుతుంది ఆ బ్లడ్ కాస్త ఇట్ విల్ బి పంప్డ్ అండ్ ఫోర్స్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ ఇన్ టు ద హార్ట్ సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది హార్ట్ నుంచి అరోటా అరోటా నుంచి హెడ్ సైనస్ ఆ తర్వాత థర్డ్ అండ్ సెకండ్ కంపార్ట్మెంట్ ఫైనల్ గా దట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎలరీ మజిల్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పెరికార్డియల్ హీమోసీల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద బ్లడ్ విల్ ఎంటర్ మోర్ and more and finally uh, eppudaithe avi contract aithe contract aina elery muscles kaasta manake em jarugutadi they will undergo relaxation so relax ga odlesina ventane em jarugutundi manaka aa upper work ki increase aina aa space kaasta relax ga angane it will the, the even the compartment will become small anamata so eppudaithe compartment that is especially the pericardial hemoseal compartments chinna ga aitunte appudu pressure verigi blood meeda pressure veriga blood will will not have any space to go so it will be squeezed into the uh, it, it we can say that is it is squeezed into the uh, heart by means of ostia so ostia is containing the uh, valves so it doesn't allow the back flow of the blood into the uh, upper compartment so it will be straight forward entering into the heart so ikkada man gurtu vet kovalsindi man third and third and second compartment nunchi man first compartment ga avalante manaku contraction of the relax elery uh, muscles ayinappudu man compartment space verutadi and at the same time eppudaithe relax aitado compartment ni odleyadam valla compartment yokka size tagutunna koddi
అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ పెరీ ప్లానెటా సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ట్రేకియల్ సిస్టమ్ ట్రేకియా అంటే ఏంది ట్రేకియల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది స్పైరకిల్స్ అంటే ఏంది అనేది చూసుకోవచ్చు so coming to next topic that is about the respiratory system in the cockroach it is very much important for the long answers in the final examination of uh, first year zoology so the intro first to be discuss about the hemolymph hemolymph anapudu manu gurtu raavalsindi endante manaku blood of the cockroach chusukunte it is colorless so dani hemolymph antam that is white in color because of the absence of the respiratory pigment anamata so manaku respiratory pigments e undavu ganaka manaku blood of the cockroach is also called as hemolymph because uh, because of absence of any pigments and it is white in color and next thing ko te endante uh, blood badalu manaku cockroach lo blood badalu manaku endante there is a system called as tracheal system which is involved in carrying oxygen directly to the tissue and the cells సో టిష్యూస్ కి సెల్స్ కి డైరెక్ట్ గా మన ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ అన్ అవాల్డ్ వెరీ ప్రాపర్ అవాల్డ్ పైపింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ డిస్చార్జింగ్ ఆర్ డెలివరింగ్ ఆక్సిజన్ డైరెక్ట్లీ టు ద టిష్యూ అండ్ ద సెల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకు బ్లడ్ కన్నా ఎక్కువ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ డిస్పర్సింగ్ ఆర్ డిఫ్యూజింగ్ ద గ్యాసెస్ టు ద టార్గెట్ సెల్స్ అండ్ ద టిష్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం మూడు విధాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటేమో స్పారికల్స్ దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్స్ రెండోది వచ్చేసి ట్రెకియా అండ్ మూడోది వచ్చేసి ట్రెకియోల్స్ అనమాట సో దిస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఫార్మింగ్ ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ద ఎంటైర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద కాక్రోచెస్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద స్టిగ్మాట్ ఆర్ స్పారికల్ దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్స్ రెండోది వచ్చేసి ట్రెకియల్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ట్రెకియల్ రంక్ మనకు ట్రంక్ ఏదైతుందో ఆ ట్రెంక్ ట్రంక్ ఆఫ్ ట్రెకియాస్ ఏవైతుందో నెట్వర్క్ దాన్ని సెకండ్ లెవెల్ అంటాము మూడోది వచ్చేసి ట్రెకియోల్స్ అనమాట సార్ దట్ ఈస్ ద స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాలేజ్ ట్రెకియోల్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎండింగ్స్ ఆఫ్ ద ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఈ మూడు బేసెస్ మీద మనం ఎంటైర్ రెస్పిరేట్ సిస్టమ్ ని మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు సో మొదటి వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌత్ ద స్టిగ్మాట్ ఆఫ్ స్పారికల్స్ నథింగ్ బట్ కాలేజ్ ఓపెనింగ్స్ అనమాట సో కంప్లీట్ గా మనం కాక్రోచ్ లో చూసుకుంటే వీ ఆర్ హ్యావింగ్ టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ సో ఎంటైర్ బాడీలో దేర్ ఆర్ దే ఆర్ టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ దట్ ఈస్ టెన్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ టెన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ అనమాట సో కంప్లీట్ గా దేర్ ట్వంటీ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ దట్ ఈస్ కాలేజ్ స్పారికల్స్ ఆర్ స్టిగ్మాటా దాంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ రెండు పేర్స్ ఏవైతున్నాయో దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ దే ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అనమాట సో మనకు చూసుకుంటే ఏంటంటే థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ లో మనకు ఫస్ట్ టూ పేర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అండ్ మిగతా ఎయిట్ పేర్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కంప్లీట్ గా అప్డామిన్ సెగ్మెంట్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే ద ఫస్ట్ టూ పేర్స్ అంటే నాలుగు ఓపెనింగ్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద థొరాక్సిక్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ మీసో థొరాసిక్ అండ్ మెటా థొరాసిక్ అండ్ ఎయిట్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని మనం అప్డామినల్ ఓపెనింగ్స్ అంటాము విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద అప్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ సో కంప్లీట్ గా మనకి ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పేర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ అనేది మనము వీ క్యాన్ సీ ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ అనమాట సో ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ టూ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అంటాము సో ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చేసి మనకు మీసోలో ఉంటుంది సెకండ్ పేర్ వచ్చేసి మెటాలా ఉంటుంది అండ్ మిగతా ఎయిట్ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంప్లీట్ గా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ద అప్డామెల్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ అప్డామెల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ బాడీ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం టెన్ పేర్స్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈ స్పైరకిల్స్ ఆర్ స్టిగ్మాటా ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ జనరలీ ఓపెన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్లూరా ఆఫ్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ సో మనకు ఏ విధంగా ఈ కాక్రోచ్ చూసుకుంటే కాక్రోచ్ యొక్క కంప్లీట్ బాడీని చూసుకుంటే ఇట్స్ అ సెగ్మెంటెడ్ బాడీ అండ్ ద ఓపెనింగ్స్ దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్స్ నథింగ్ బట్ కాలర్ స్పారికిల్స్ ఆర్ స్టిగ్మాటా ఏదైతే ఉందో దే విల్ ఓపెన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్లూరా అంటే దేర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ సో ఇక్కడ మన స్పారికిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే జనరలీ ఓపెన్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద స్పాట్ కాలర్స్ ప్లూరా ఆఫ్ ది ఈచ్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ సో ఈచ్ సెగ్మెంట్ ఆర్ ఈచ్ పార్ట్ or segment or generally consisting of pleura which opens by means of spiracles and we can see that so manam oka vela
all the ten, all the ten pairs of uh, openings or the all the both the thoracic segment and also abdominal segment someone each na uh, opening seve to near completely functional untai from first to the last. So all the openings for the ones which are generally functional in nature and they are completely functional, so they are called as holo pneumatic. So holo pneumatic is nothing but all the openings are functional. If they are more than three and uh, more than three and many, they are called as poly pneumatic. So these are nothing but called spiracles which are generally present. And we can see the spiracles away to new. A spiracles away to man opening gun jeep could no more. They are valuable. That is, they are controlled by the valves. And uh, the uh, valve away to no, it is completely uh, uh, completely arranged by means of chitinous rings. And we can see these rings are the ones which are generally uh, uh, consisting of chitinous in matter and they are valvular in nature. So they can control or regulate the uptake and release of the gases and matter. So this kind of openings, the openings are generally they are covered by means of small air like structure called as trichomes. And we can see when we cut a particular uh, opening, I know what I'm just contain and tip low put a maraku okasari gali a day to low put enter it to the low put enter in a ventana low put of a small chamber on Tundi than atrium atom. So atrium is nothing but the singular form, atrial is nothing but the plural form. So uh, there's a small chamber uh, present behind this particular openings that small chamber is called as atrial chamber into which the gases will accumulate. So the gas, whether it has to uh, pass into the tissue or whether it's coming from the tissue and has to enter into the uh, surrounding air that is generally accumulated within the atrial chamber that is the small chamber called as atrial chamber and we can also say that they these chambers that that is the openings are generally covered by means of small hair like structure called as trichomes and we can see they are valvular nature because they have the tendency of uh, showing the valve like uh, movement for the regulating and the opening and the closing of the valve so that the air can be regulated uh, that is by means of chitinous rings. So next to Chesi we are discussing about the uh, trachea armata. So trachea is nothing but here we are going to discuss about the tracheal trunk system which has been uh, which has been uh, forming a network in the entire body of the Cockroach. So, a tracheal system dwara ne manaku each and every part of the body and the visceral organs and every part of the body are generally obtaining the oxygen and there is a removal of carbon dioxide. So, ikadi atrial system yoka pane nante in order to provide the oxygen directly to the cells and the tissue of different segments and also visceral organs directly either by the uh, thoracic segment gauchu like for the abdominal segment gauchu at the same time it also involved in collecting the carbon dioxide which has been generated as a result of metabolic activity and matter so e tracheal system gurin cheppal anukunte manaku uh, atrium edaithundo so atrium gurin cheppukunnam kada so atrial chamber is a small chamber which is present uh, behind the opening that is the behind the spiracles so spiracles are opening when a small chamber is it to the atrial chamber and tamu so this is the way we start about discussing about the tracheal system and matter so a tracheal system lo one jeep calls in the end and a complete network is it to the complete network network of trachea ni one tracheal trunk system and tamu so it is on the vidal untari okati thoracic segment lo untari in court or chessy maraku abdominal segment untari so thoracic segment is itundo idi paina unnadanta thoracic segment anamata kindu nadu mottham abdominal segment anamata so ee thoracic segment lo ed itundo manam em ardham cheskovalante ikkada ed itha manam maatladukunna aa two pairs ev itunnayo that is a thoracic spiracles ev itunnayo aa thoracic spiracles kaasta they will enter into the or they will uh, they will open into a chamber called as atrium or atrial chamber and finally in that time manaku akkad nunchi oka rakamaina very complex and very complicated network of trachea uh, very complicated uh, network of tracheal trunk system anedi chudochu so dani manam uh, dani completely dani em antam ante manam thoracic uh, uh, thoracic uh, tracheal trunk system an kuda anochu that is network an kuda anochu so idantha completely ee thoracic spiracles anedi they will enter into the thoracic uh, tracheal trunk system by means of uh, atrium and we can see that this entire chamber is it to the entire chamber is it to the tracheal system is it to the particular tracheal system uh, anedi manaku 
మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అది థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకు అబ్డామినెంట్ సెగ్మెంట్ లో ఉండి ఉంటుంది సో థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ లో ఏంటంటే మన థొరాసిక్ స్పైరికల్స్ దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ సేవ్ అవుతున్నాయో దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఏటీఎల్ ఛాంబర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ నుంచి మనకు నెట్వర్క్ తయారవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఏంటంటే మనకు డార్సల్ సైడ్ ఉండే నెట్వర్క్ డార్సల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ అంటాము మనకు వెంట్రల్ సైడ్ ఉండే ట్రంక్ నెట్వర్క్ అది మన ట్రెకియల్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ ని మనం వెంట్రల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ ట్రెకియల్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు ఏంటంటే కంప్లీట్ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ అనేది ఆ థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో థొరాసిక్ సెగ్మెంట్ లో మనకు థొరాసిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీలో చూసుకుంటే మనకు థొరాసిక్ స్పైరికల్స్ ఉంటాయి ఏట్రియల్ స్మాల్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో వీ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ వన్ ఇస్ ద వన్ ఇస్ ద డార్సల్ సైడ్ ఉండేదాన్ని మనం డార్సల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ అంటాము వెంట్రల్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని వెంట్రల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అంటాము సో ఈ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ వల్ల ఏంటంటే దే హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు ప్రొవైడ్ ద ఆక్సిజన్ టు ద వైటల్ ఆర్గన్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ అండ్ అదర్ ఆర్గన్స్ ఏవైతున్నాయో వాటికి ఆక్సిజన్ డైరెక్ట్ గా డెలివర్ చేయడము బై మీన్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ బ్రాంచెస్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వెసరల్ ఆర్గన్స్ అండ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద బ్లడ్ టు దట్ ఈస్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ దట్ ఈస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ దట్ రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్ ఆర్గన్ అనమాట సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద డార్సల్ సెఫాలిక్ అండ్ ఆల్సో వెంటల్ సెఫాలిక్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ బ్రాంచింగ్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ ఫార్మ్ ద నెట్వర్క్ and they will create this network within the uh, head region that is the thoracic region and they provide the oxygen and remove the carbon dioxide directly from the uh, uh, from the uh, target organs and matter that is the target tissue సో మనం ఇక్కడ ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇది డార్సల్ సైడ్ ఉంది అంటే అప్పర్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని డార్సల్ అంటాము ఆ లోవర్ సైడ్ ఉన్న అంటే ఇది డార్సో వెంట్రల్ బాడీ కనుక లోవర్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని వెంట్రల్ అంటాము అండ్ హెడ్ కనుక సో ఇక్కడ హెడ్ నెట్ హెడ్ లో ఉన్న నెట్వర్క్ కనుక దీన్ని డార్సల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ అంటాము అదే మనకు కింద పార్ట్ ఆఫ్ ద హెడ్ లో ఉంటే దాన్ని వెంట్రల్ సెఫాలిక్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ట్రెకియా సో నెక్స్ట్ కమ్ ఇట్ ఇస్ అబౌట్ దట్ అబ్డామిల్ సో నెక్స్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్డామిల్ స్పైరికల్ దట్ ఈస్ Uh, about the openings that is the spiracles which are generally present within the abdominal segment of the body so that is about the atrial that is the atrial small chamber and we can see a uh, complete uh, abdominal uh, spiracle that is the openings and the uh, or generally opening into the atrial chamber so this atrial chamber is having the three different kind of uh, uh, tracheal trunk system that is one is the lateral one second one is the dorsal one and third one is the ventral one so there are three different kind of uh, ventral uh, uh, three different kind of networks one is the lateral that is the sidewise dorsal and ventral uh, longitudinal uh, trunk or the tube system is nothing but called as uh, tracheal system so din ko chusukunte manaku din din ko chusukunte manaku ee mood ఈ మూడు నెట్వర్క్ అనే దాన్ని మనము మనము దీని ట్రంక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద అబ్డామిన్ అని కూడా అనొచ్చు సో మనము డిపెండింగ్ అపాన్ ద నీడ్ దట్ ఈస్ హౌ ద గ్యాస్ హ్యాస్ టు డిఫ్యూజ్ అనేది మనకు ఈ మూడు నెట్వర్క్ ద్వారా మనకు జరుగుతుంది అనమాట సో వన్ ఈస్ ద వెంట్రల్ లాంగిట్యూడ్నల్ డార్సల్ లాంగిట్యూడ్నల్ అండ్ ఆల్సో లాటరల్ లాంగిట్యూడ్నల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ టుగెదర్ ఫార్మింగ్ ద అబ్డామినల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఏదైతే సైడ్ ఉందో దాన్ని లాటల్ లాంగ్యూడ్నల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అంటాము అదే మనకు ఒక రకమైన నెట్వర్క్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద డార్సల్ సైడ్ ఇస్ కాల్ డార్సల్ లాంగ్యూడ్నల్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ ఇంకోటి వచ్చేసి వెంట్రల్ లాంగ్యూడ్నల్ ట్రంక్ నెట్వర్క్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట సో దీస్ త్రీ ఆర్ టుగెదర్ కాల్ యాస్ అబ్డామినల్ మనకు అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్స్ అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈ పర్టికులర్ మూడ్ మూడ్ ఏదైతుందో ఆ మూడు నెట్వర్క్ మధ్యలో ఉన్న ఆ కనెక్షన్ ని మనము కమెన్సిబుల్ ట్రెకియా అని కూడా అనొచ్చు అనమాట సో కమెన్సిబుల్ ట్రెకియా ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ దీస్ ట్రెకియల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ అనమాట సో ద ఆల్ దీస్ త్రీ ట్రెకియల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో ఆ మూడిట్ మధ్యలో ఉన్న ఇంటర్ కనెక్షన్ ని మనం కమెన్సిబుల్ 
ట్రెక్యల్ సిస్టమ్ అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకు ఆక్సిజన్ అనేది ఒక ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి ఆ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది కనుక సో కమెన్సబుల్ కమెన్సబుల్ ట్రెకియా ఇస్ దాన్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ట్రెకియా విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కనెక్టింగ్ ద డార్సల్ వెంట్రల్ అండ్ లాటరల్ లాంగ్చ్యూడల్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్రెకియా అనమాట సో దట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ అండ్ ఇది ఆర్ వెరీ లాంగ్చ్యూడల్ మీన్స్ బాడీ యాక్సెస్ తో పోల్చుకుంటే దే ఆర్ లాంగ్చ్యూడల్ ఇన్ నేచర్ సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్చ్యూడల్ ట్రాన్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద వన్ ఈ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ సో దే ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ద బ్రాంచెస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ట్రెకియల్ బ్రాంచెస్ సో దట్ ఆల్ ద విసరల్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ టు అబ్జార్బ్ ద ఆక్సిజన్ అనమాట సో ఆక్సిజన్ ఇస్ జనరలీ క్యారీడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ జనరలీ గివెన్ అవే టు ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ బై మీన్స్ ఆఫ్ ది ట్రెకియల్ బ్రాంచెస్ and we can see completely the whenever we are discussing about the trachea so trachea gurin cheptune tappudu final ga chesi it's about the tracheoles anamata so ee trachea network edaithundo final ga em aitundante a trachea kaasta a network kaasta pratokka cell ante pratokka tissue pratokka target cell derikelli adi end aipothadi so the endings of the trachea or the tracheal system ni on tracheoles antam so tracheoles are nothing but they are the specialized cells which are present at the ending part of the tracheal system they are called as tracheoles they are simply involved in exchanging the gas directly with the target organs and the tissue that is the oxygen is exchanged directly to the cells and the visceral organs and taken the carbon dioxide from the uh, target organs and matter so tracheoles are the one which are nothing but called as uh, they are the structures which are the person which are the special kind of structures or special kind of endings of the tracheal trunk system where they are uh, provided with the gases e gases are generally exchanged with the cells and the tissue and thereafter whatever the carbon dioxide is accumulated because of the metabolic activity they will be exchanged back into the tracheole that is the tracheole special structure or special structural ending of the tracheal system and matter so here this is nothing but the tracheoles or the ones they are the nothing but the specialized cells tracheal cells or the specialized cells of the tracheal system which are generally involved in providing the exchange of the gases and matter so e particular tracheole edaitundo a single tracheole ni chusukunte manaku మనకు మూడు విధాలుగా మన దాని యొక్క లేయరింగ్ చూసుకుంటాము సో అవుటర్ లే అవుటర్ వచ్చేసి మనకు బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అవుటర్ వన్ అండ్ మిడిల్ మిడిల్ వన్ అనేది థిక్ ఎపిథీలియం లేయర్ ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ క్యూటికల్ ఉంటుంది సో దే ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ లేయర్స్ వచ్చి ఆర్ నథింగ్ బట్ కాలేజ్ వాల్స్ ఆఫ్ ద ట్రెకియా ఆర్ ద ట్రెకియోల్ యొక్క వాల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ వన్ ఈస్ ద ఔటర్ బేస్మెంట్ మిడిల్ సింగిల్ సెల్ థిక్నెస్ ఎపిథీలియల్ లేయర్ అండ్ ఫైనల్ ఇంటర్నల్ క్యూటికల్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ క్యూటికల్ కాలేజ్ ఇంటిమా ఈస్ జనరలీ ప్రజెంట్ అండ్ దే ఆర్ ద త్రీ లేయర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ మేకింగ్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికల్ ట్రెకియల్ ట్రంక్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రెకియోల్ సో ట్రెకియోల్ ఈస్ ద వేర్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ టు ద బాడీ అండ్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూ అండ్ ఆర్గన్స్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు ద సిస్టమ్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ సో మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ బయా ట్రెకియోల్స్ అండ్ ద ట్రెకియోల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద త్రీ మెంబ్రెన్ ఫ్యూస్ టు గెదర్ అనమాట సో సో నెక్స్ట్ వన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ట్రెకియోల్స్ so e tracheoles are nothing but they are the terminal uh, ending cells of the tracheal system and we can see these cells are called as tracheoblast or tracheal cells so tracheoblast or the tracheal cells are the one which are the modified and that the terminal cells present within the terminal part of the tracheal system and where we can see the exchange of gases and it jarutund anamata so e these are nothing but called as tracheoles anamata so these tracheoles are uh, are the ending as we said they are the ending part of the tracheal trunk system and they are they are seen uh, they are absorbed as an terminal cells or the specialized cells they are involved in the uh, tubular extension so they are showing the tubular extension and and we can see that they are the one or they are the place where we can see the exchange of gases will be taking place so the entire uh, the entire uh, tracheoles are the one which are generally made up of uh, proteins called as uh, trachein 
and we can see manaku ee tracheoles lo indante there is a fluid called as tracheolar fluid and then ee tracheolar fluid is nothing but called as it depends upon the metabolic activity of the insect so tracheolar fluid is generally present within the uh, tracheoles and it is the fluid where we can see the exchange of gases will be seen and it is depending upon the activity of the insects so if the metabolic activity of the insects is higher then the uh, tracheolar fluid will be lower when the when the metabolic uh, activity is lower the tracheolic fluid will be higher so that is inversely proportional and it is the place where we can see the terminal cells of the system are generally present that is present in the form of tracheoles and ikkadane manaku exchange of gases with the tissue and the cells will be taking place especially it is so intimate and it is it is uh, it is generally uh, seen as an uh, uh, intracellular uh, tubular extension and matter so ending a degree at the end of the day that that will form a tubular extension which can enter into the cell so a target cell log on a tissue log on a low part of a small tubular extension group on low a particular uh, particular uh, tracheal sanity uh, unte and matter so tracheal system on a day it will be finally divided into branches these branches are generally ending by means of specialized single cell uh, uh, specialized extensions which are seen in the form of tubular extension and they are the one which are generally uh, uh, ending as a tubular extension intracellularly into the cells and final the target cell yoke of mitochondria to touch low chi akada respiration ni regulate jese chance unta than mata so whatever the oxygen is taken the oxygen which is uh, traveling to entire this kind of network it finally reaches the mitochondria directly because of intracellular small tubular extension of trachea trunk system that is in the form of tracheoles and this is where we can see the uh, carbon dioxide is directly entering into mitochondria and for the exchange of the carbon dioxide from the uh, metabolizing uh, cell and matter so here we have to keep in mind that, that the tracheoles are the one which are generally processing the tracheolar fluid and it is a small tubular intracellular extensions which are providing the oxygen directly to the mitochondria of the cell so coming to the mechanism of respiration so uh, the mechanism of respiration anedi manamu respiration e vidhanga jarugutundi anedi telusukochu so respiration ni rendu vidhalaga divide chesukochu okati inspiration okati expiration so inspiration is the process of intake of air into the body expiration anedi it's a process of uh, exp uh, expelling that is removing the air from the body into the atmosphere so ee rendu vidhalni manamu inspiration and expiration of the respiration ani kuda anochu so inspiration ante endi that is gas or the air is taken from the surroundings atmospheric surroundings into the body is called as inspiration for whereas expiration is the process of expelling out of the uh, expelling out uh, uh, the air out of the body into the atmospheric surroundings is called as expiration and matter so deentlo manamu uh, main ga cheppalsindi manaku rendu vidhaga muscles untai oka dorsal ventral muscle inkoti uh, ventral longitudinal muscles and matter so there are two different of muscles that is dorsal ventral muscles and ventro longitudinal muscles are the one which are generally uh, present and they are the they are playing a major role in the mechanism of the respiration and matter so inspiration eda itundo inspiration lane jarugutundi manaku ikkada endante ikkada intake of air ane jarugutundi that is intaking of air into the body ikkada em jarugutundi that is about the relaxation so man dorsal ventral muscles evaithunnayo aa dorsal ventral muscles will undergo relaxation deen valla em jarugutundi manaku poorthiga manaku body cavity evaithundo ఆ ట్రెగ్యులర్ ప్లేట్స్ అంటే మనకు ద ప్లేట్స్ విచ్ ఆర్ కవరింగ్ ద బాడీ ఆన్ ద బోత్ ద సైడ్స్ ఆ ప్లేట్స్ ని మనం ట్రెగ్యులర్ ప్లేట్స్ అంటాము ఈ ప్లేట్స్ ఏంటంటే దగ్గరికి రిలాక్స్ అవడం వల్ల మజిల్స్ ఈ ప్లేట్స్ అనేది ఎలివేట్ అయితాయి అన్నమాట సో ఎలివేట్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మన బాడీ క్యావిటీ అనేది పెరుగుతుంది సో ఈ బాడీ క్యావిటీ పెరగడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది తెలిసే డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రెషర్ సో ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో వెన్ కంపేర్ టు అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఆర్ ద ఎయిర్ విల్ రష్ ఇన్ టు ద బాడీ అనమాట సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ డార్సో వెంట్రల్ మజిల్స్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ కాజస్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద యాజ్ ద మజిల్స్ ఆర్ రిలాక్స్ so the uh, the tigral plates will undergo elevation and thereafter we can see the entry of the air into the uh, body uh, will takes place because of increase in the body cavity and e process lo manaku manaku endante okati dorsal ventral muscle tho paatu ventral longitudinal muscles also uh, plays a major role in the relaxation that is 
in the process of inspiration. So, relaxation followed by the increase in the body cavity uh, and also because of this increase in body cavity, there is an increase in the space for accommodating the air. Thereafter, the air will enter into the body from the surrounding samata. So, this jargeta plane jarutun manaku thoracic spiracle seve tunyo, they will open up on matter. So, the thoracic spiracle seve the two pairs tunyo, they will open up. Whereas the abdominal spiracles, which are generally uh, generally present, they are closed. So uh, the thoracic spiracles are the one which are generally opening up, and abdominal spiracles are the one which are generally closing up in case of uh, inspiration through the uh, uh, that is uh, inspiration that is intake of the air. So coming to the expiration. So in case of expiration, we can, we can see that 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 is about the sending out of the air. So the air is undergoing sending that is by means of expiration that is sending out of air by the body and because of contraction. So because of the contraction we can see that is the contraction of the dorsal ventral muscles. Uh, that leads to the depression of the targal uh, plates and matter. So the plates which are covering the entire body, they will undergo depress and that is the increase, decrease in the size. Because of this one, there is a decrease in the body cavity size that is nothing but called as because of depressed tegral plates and it is leading to the uh, decrease in the body cavity and the body cavity decrease in upward range of the lower to the size of the pressure and the bag of viparitanga veripai manako air and the expel out the hypothesis. So manako inspiration that is um, inhalation of the air and the it is because of the uh, relaxation of the uh, two types of muscles and thereafter um, elevation of the targal plates and also the increase in the body cavity so that there is an accommodation for the air. Next to is expiration, it is the process by which where we can see the expiration of the gases will be taking place uh, because of increasing the pressure of the body cavity within the internal parts of the body and this increase in the body cavity that is increase in the pressure is because of the uh, because of the contraction of the muscles and also uh, because of the depress of the tegral uh, plates of the body and matter. So next to the exchange of gases. So exchange of gases during jet call and puna play and take a play the one good to wait for us in the night to make exchange of gases jar jargal and take main deciding factor of chessy manaku partial pressure and matter. So the partial pressure of the oxygen and the partial pressure of carbon dioxide are very much important for the exchange of the gases. So for example, Manaku, the partial pressure of carbon dioxide is uh, uh, then uh, pressure it is more in the tissue when compared to the tracheal system whereas the, uh, the partial pressure of oxygen is more in terms of uh, tracheal system when compared to the tissue. So the always the oxygen which is entering into the body it will try to enter to have that more tendency of in entering into uh, tissue and the target organs rather than staying in the tracheal system whereas carbon dioxide which is generated as a part of metabolism it try to in enter more into the tracheal system leaving the uh, tissue and the cells so always we have to keep in mind that the whether the air is having the carbon dioxide oxygen together so air is a mixture the air is enter into the enter in air or kenchi kachitanga oxygen Oxygen matter may low per keltundi, carbon dioxide matter by the costundi. It endu valla and partial pressure of gases valla. So partial pressure of gases that is especially oxygen is more when compared to the tissue. So always from the tracheal system that is from the tracheoles, the oxygen will enter into the cells where the cells will produce more of carbon dioxide. So more of the carbon dioxide from the cells will enter into the uh, uh, will, will generally uh, enter into the uh, hemolymph that is the colorless blood within to, into the tracheal system leaving the cell, uh, cells and the tissue that is generally taking place. So always we have keep in mind we should keep in mind that the, there is a partial pressure of the gases. So the partial pressure of the gases is very much important. So always we have to keep in mind that the partial pressure of gases is very much important for the exchange of the gases that is between the tracheoles and the target cells and between the target cells and the hemolymph. And coming to the uh, ventilation, so we can have discontinuous ventilation in the Kantamante. Manaku Epana Jushna would perfect all the time the spiracles or the openings will not be open all the time. So we can see there's a discontinue in the opening and the closing. For the more period of time, the openings will be closed. So most of the time manak, spiracles or the openings are stigmata, a closed 
మనకు వన్స్ ఇన్ వైల్ వన్ ఇన్ వన్స్ ఇన్ వైల్ ఇన్ ఏ రిధమ్ ద గ్యాస్ విల్ బి టేకన్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ టు ద బాడీ అండ్ అండ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ రిధమ్ దే విల్ బి సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంటిన్యూస్ వెంటిలేషన్ దెర్ ఈస్ నో కంటిన్యూస్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ ఇన్ టు ద బాడీ సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ a discontinuous ventilation which is generally observed in case of this particular uh, cockroaches that is in case of this peri planata so ikkada inkote endante manaku edaithe carbon dioxide generate aitundo as a result of this uh, uh, metabolic activity that there we can see the expulsion of carbon dioxide in form of burst anamata so when the carbon dioxide is accumulated within the atrial chambers uh, behind this spiracles we can see that uh, that will be accumulated finally and in a once in a while because of the uh, because of the contraction they will be expelled out once in a while not in a continuous fashion so uh, in in so all of overall sudden ga they will be expelled out uh, in a bulk so it is called as burst of expulsion of the carbon dioxide so then we can see the expulsion expulsion of carbon dioxide nothing but the burst of the carbon dioxide is generally observed where we can see the carbon dioxide is ex- uh, is accumulated within the atrial chamber behind the um, spiracles and we can see because of the contraction they will be expelled out of the body so that is about the burst that is the removal of carbon dioxide is in the form of burst and also the ventilation is called as discontinuous ventilation and we can see finally uh, final ga man cheppalsi nendante ee exchange of gases lo mukhyanga man cheppalsi indi that is about the partial pressure of uh, gases anamata so the partial pressure of gases is very much important for the exchange of gases మనకి ఇది ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే స్పైరికల్స్ కానీ స్టిగ్మాటా కానీ ఓపెనింగ్స్ కానీ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయితాయో ఓపెన్ అయితాయో అప్పుడు ఆ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎయిర్ అనేది ఎంటర్ అయినా కూడా మనకు ఆక్సిజన్ టెన్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ద హిమోల్ ఇన్ వెన్ కంపేర్ టు ద టిష్యూ సో ఆల్వేస్ ద ఆక్సిజన్ టెన్షన్ ఏదైతుందో అది ఏమైతుందంటే మనకు హిమోల్ ఇన్ఫ్లకి ఏంచి ద ఆక్సిజన్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టార్గెట్ టిష్యూ వెర్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెన్షన్ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మోర్ uh uh more in the tissue when compared to the tracheal system so always the ca- carbon dioxide will enter into the tracheal system and matter so ikkada manaku edaitundo ante manam gurtu vetkovalsi indante oxygen edaitundo oxygen yokka tension oxygen yokka tension that is uh, when compared to all other gases in that particular uh, mixture oxygen tension ekkuva ekkada untadante manaku general ga ట్రెక్యల్ సిస్టమ్ లో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ విల్ ఆల్వేస్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ద ట్రెక్యల్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెల్స్ అండ్ ద టిష్యూ టార్గెట్ అనమాట వేర్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టెన్షన్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ మోర్ మోర్ ఇన్ 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 టర్మ్స్ ఆఫ్ టిష్యూ అండ్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గన్ సో ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎంటర్ మోర్ ఇన్ టు ద మోర్ ఇన్ టు ద హిమోలియం దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క టెన్షన్ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు అక్కడ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ద మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద హీమో లింఫ్ దట్ ఈస్ ద హీమో లింఫ్ దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అనమాట సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు హీమో లింఫ్ వేర్ ఎస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ ఫ్రమ్ ద ట్రెక్యల్ సిస్టమ్ and next to chesi it's about the excretory system of peri planeta where we are discussing about the malfeasant tubules so fat bodies uh, nephrocytes and etc so now we are going to discuss about the excretory system of the cockroach that is uh, peri planeta so din gun cheppalsina appude endante this come under the category of excreting the uric acid so din ma uricotelic organisms an kuda avachu this is a special kind of rod optation for the elimination of the nitrogenous waste from the body because it requires very less amount for the elimination from the body so comparable ga chusukunte comparable to the ammonia comparable to the urea uric acid is the one which is generally involves very less amount of water lesser adaptation for the elimination process where we can see this nitrogenous waste has been eliminated uh, with a very less amount of water anamata సో మనం ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్లేయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ రోల్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మాల్ఫిజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ రెండోది వచ్చేసి ఫ్యాట్ బాడీస్ అండ్ మూడోది వచ్చేసి యూరికోస్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి క్యూటికల్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్ ద బాడీ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రాస
సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ గురించి దీని వ్యాస వ్యారికోస్ అని కూడా అనొచ్చు అండ్ ఇదేంటంటే దే ఆర్ లాంగ్ అన్బ్రాంచ్డ్ ట్యూబ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైండ్ గట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క యాంటీరియర్ పార్ట్ కి మనకు ఇవి ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ లాంగ్ అండ్ అన్బ్రాంచ్డ్ ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి చెప్పుకోవచ్చు ఏంటంటే దీస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ దే ఆర్ దే ఆర్ కవర్డ్ విత్ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ గ్లాంజులర్ ఎపిథీలియల్ సెల్ సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకు ఇంటర్నల్ సైడ్ చూసుకుంటే బ్రష్ బార్డర్ ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ యాస్ ఏ ఎలోయిష్ ట్యూబ్యూల్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఫ్రీలీ హ్యాంగింగ్ ఆర్ ఫీ అంటే మనము దే వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ విల్ బి అటాచ్ టు ద హైండ్ గట్ వేర్ ఆర్ ద అదర్ ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ జనరలీ హ్యాంగింగ్ విత్ ఇన్ ద హీమ్ లింఫ్ అనమాట దట్ ఈస్ హీమ్ లింఫ్ లో మనము ఈ పర్టికులర్ హ్యాంగింగ్ ని చూడవచ్చు అండ్ వీ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ జనరలీ కమింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్ దట్ ఈస్ వ్యాసా వారికోసా అండ్ దీని దీని యొక్క కంప్లీట్ అపియరెన్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో దీంట్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ దే ఆర్ జనరలీ హ్యావింగ్ టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ సో మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్జోన్ ని పూర్తిగా చూసుకుంటే మనకు డిజిటల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనకు మనకు ఎక్కడైతే హిమోలింఫ్ ఫ్లో ఫ్రీగా ఉంటుందో దాని డిజిటల్ పార్ట్ అంటాము అండ్ ఇంకో పార్ట్ వచ్చేసి ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ అటాచ్ టు ద గట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గట్ సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిజిటల్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సెక్రటరీ ఫంక్షన్ అనమాట సో ఇట్ ద ట్యూబ్యూల్ ఈస్ ద వాట్ ఎవర్ ద ట్యూబ్యూల్ ఈస్ దే ద ట్యూబ్యూల్ ఈస్ ఎంటైర్లీ కవర్డ్ విత్ ఎ సింపుల్ గ్లాంజులర్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద బ్రష్ వాటర్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ సో ఇన్నర్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి బ్రష్ బార్డర్ ఉంటుంది అండ్ దీస్ సెల్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎస్ ఎ సెక్రటరీ రోల్ బికాస్ దే 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 జనరలీ అలౌ ద లిక్విడ్ టు పాస్ ఆన్ అండ్ ఇట్ ద ద లిక్విడ్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లూమన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ సో ఆ లూమన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ లోకి ఆ లిక్విడ్ అనేది స్లోగా మనకు పాస్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా పాస్ ఆన్ అయిపోయి మనకు ఆ సెల్స్ ద్వారా ఆ లిక్విడ్ అనేది లోపలికి లూమన్ లోకి వస్తుంది సో ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ ప్రాక్సిమల్ అబ్జర్వేటివ్ ఎండ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ప్రాక్సిమల్ అబ్జర్వేటివ్ ఎండ్ ఈస్ ద ఎండ్ విచ్ ఈస్ అటాచ్ టు ద హైండ్ లింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద అబ్జర్వేటివ్ సో ద ట్యూబ్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద అసెన్షియల్ మినరల్స్ అలాంగ్ విత్ ద వాటర్ సో ఇక్కడ మాత్రము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ టు ద లూమెన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ దట్ ఈస్ సెక్రటరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ సెకండ్ హాఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబ్జార్బ్టివ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్యూల్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అబ్జార్బింగ్ ద మెటీరియల్ ఎస్పెషల్లీ వాటర్ మినరల్స్ అండ్ ఆల్సో ద పొటాషియం ఇలాంటివి కావాల్సిన అసెన్షియల్ మినరల్స్ తో వాట్ తో పాటు వాటర్ ని కూడా మనకు అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఈ అబ్జార్బ్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అబ్జార్బ్షన్ జరిగినాక మనకు మిగిలిపోయిన ఆ యూరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో యూరిక్ యాసిడ్ కాస్త స్లోగా ఇట్ విల్ బి డంప్డ్ ఇన్ టు ద హైండ్ గట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎక్స్క్రిటరీ సబ్స్టెన్సెస్ సో మనకు మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫ్యాటీ బాడీస్ సో ఫ్యాటీ బాడీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ ద ఫ్యాట్ బాడీస్ ఆర్ ద ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఆర్ మేజర్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ సో ద స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్ యాస్ కార్పోసా అడిపోసా సో ద స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీస్ ఆన్ నథింగ్ బట్ కాల్ యాస్ కార్పోరా అడిపోసా దీస్ ఆర్ ద ఆర్గనైల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ సో ఇక్కడ ఫ్యాట్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాట్ బాడీస్ కానీ ఫ్యాట్ బాడీస్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనిజం ఏదైతే ఉందో దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఆఫ్ ద యూరిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌ ద యూరికోసా సో యూరికోసా గ్లాన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ యూరికోసా సో ఈ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్
uh, excretion of the nitrogenous waste out of the body from this particular layer. So, if you have molting, you can see the outer layer of the body. Manaku uh, Manaku uh, manaku the general gay organism separate Perutuna Kodi a uh, Munduna Chermani Tolstu Untaran Mata. So Avidanga Epraite a cuticle ni remove yestunta molting process dwara, a process dwara, mark epraite cuticle elpota, cuticle to saha, manaka nitrogenous waste ate tunda, adiguda manak excrete a elipotunan mata. So that is about the cuticle that is nitrogenous waste substance will be accumulated within the cuticle of the body and they are generally involved in the elimination of the process or elimination process lo chala mat involve aitadi during the molting process an mata so that is about the excretory substances or the excretory system which is involved in the body so first one which is uric acid that is generally they are involved in excretion of uric acid kanaka uricotelic organisms antamu and mother do chesi Malfeasant tubules, so no, those are fat bodies. Mood of those are uricosal glands, or nothing but called as urico, uh, uh, uricotelic or uricotelic uh, majoris. That is, they are involved in the uh, excretion and storage of the uh, uric acid. And final one is the cuticle, which are generally involved in nitrogenous waste substance or material which are generally uh, eliminated by the process of molting where the cuticle will be removed from the body and finally the substances will be removed along with the uh, dead skin and mud. And coming to nervous system, man, matlar ko natu nervous system gora koncham uh, uh, almost all manaku higher than warm suntari, but uh, uh, a, a normally developed nervous system gora chhu. So these are the different components which are involved in the nervous system. And this is about the ometerium that is about the eye uh, that is the single eye of, out of the compound eye. This gora chala important for the short answer. The only the diagram that is the structure of the ometerium. So first we are now uh, we are going to discuss about the nervous system and the sensory organs of the uh, cockroach. So the intro manam discuss yes to the central nervous system, uh, autonomous nervous system and also peripheral nervous system. So the intro mukyanga manam needs to need it's about the uh, nerve ring and matter. So nerve ring is a structure where we can see that is surrounding the use of agus. And brain uh, is the main uh, sensory organ which is involved in uh, taking all the inputs from the sensory organs and matter. So sensory organs which are nerve endings, they generally end up in the brain. And the brain is in mood lobes la divide the mood lobes. The first one is called as proto uh, uh, cerebrum and the second one is deuto cerebrum and the third one is trico cerebrum. So here we are going to see these are the different uh, elements from which the, the, the different parts of the brain are taking the inputs. So, proto cerebrum chemo, man compound nice nunchi manaku sensory input of and deuto cerebrum chemo, manak antenna nunchi of and labrum nunchi manaku third uh, input ane of tundi that is uh, tri, uh, trito cerebrum and matter. So, these are the three uh, parts of the brain which is nothing but called as three lobes of the brain which are involved in the process of processing the sensory input and also the input of the substance or the in, um, input of the uh, uh, whatever the uh, uh, signal is there, the sensory signal is there that is generally occurring because of these three lobes and matter. So, in quote, in the in complete central uh, uh, central nervous system lo use kunte mukhyanga mani power maatlaadu kunnattu oka to chesi nerve ring which is uh, covering the entire use of vagus and next one is the brain and brain is having the three lobes in quote in ante ee complete system ga kunda ante mani main part which is present in the thoracic uh, segment head the segment ga kunda manaku next kind vache variki manaku ee particular nerve system edaithe manaku arrange aitundo brain nunchi our nerve system ni completely we can say that is uh, that is uh, generally uh, sub uh, esophageal uh, ganglion sub esophageal ganglion and also two ventral uh, nerve cords are the one which are generally forming the entire body system of the cockroaches and matter so entire body system of the cockroach is consisting of this network which is present both in the thoracic and also the uh, abdominal segments and matter so ikkada vachesi manaku sub esophageal ganglion and uh, circum esophageal ganglion and also the ventral nerve cords which are generally present in two in number which are generally uh, uh, arising from the different parts of the abdominal cavity or the abdominal segments so ikkada man yep calls in the manaku deen ki input ekkada nunchi ostundante that is because of the movements of the mouth parts and the legs and the wings and rondo dan ki input ochesi it is coming uh, ante rondo in the circum uh, we can see that is circum esophageal uh, ganglion or the connectivity the name ante manamu it is present between the 
టూ సిస్టమ్ అనమాట అయితే అక్కడ బ్రెయిన్ యొక్క థర్డ్ లోబ్ ఏదైతుందో దానికి ఈ సబ్ యూ యూసోఫేగల్ గ్యాంగ్లియోన్ కి మధ్యల కనెక్టివిటీ ఉన్న దాన్ని దాని సర్కమ్ యూసోఫేగల్ గ్యాంగ్లియోన్ ఆర్ కనెక్టివిటీస్ అని అవచ్చు సో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఆర్ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ద థర్డ్ లోబ్ అండ్ దండ్ అండ్ ఆల్సో బిట్వీన్ ద సబ్ యూసోఫేగల్ గ్యాంగ్లియో అనమాట సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద టూ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ సో ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ లో చూడవచ్చు దే ఆర్ టూ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్ అండ్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ అండ్ వీ కెన్ సి దే ఆర్ దే ఆర్ జనరలీ జనరలీ దే ఆర్ టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ సో వాట్ ఆర్ ది ఇన్పుట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ నర్వ్ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్ ఏవైతుందో దే ఆర్ కమింగ్ త్రూ ద సబ్ యూసోఫేగల్ గ్యాంగ్లియోన్ సో అంటే మనకు కంప్లీట్ బాడీ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్స్ ఏవైతున్నాయో దే విల్ పాస్ బై ద వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ అండ్ ఫైనలీ దే రీచ్ ఆర్ ద సబ్ యూసోఫేగల్ గ్యాంగ్లియోన్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ బి ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అండ్ కమింగ్ టు ద పెర్సనల్ నర్వ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ పిఎన్ఎస్ సో హియర్ వీ క్యాన్ సి దట్ పెర్సనల్ నర్వ్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఫాల్ ఎస్ పిఎన్ఎస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఇన్పుట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ and a pair of antenna areas or the antenna nerves and also a pair of labial nerves so manaku mood rakala nerves untai and that is the optical nerves gaani lekapothe antenna nerves nunchi gaani lekapothe labial nerves nunchi gaani edaithe input ostundo definitely ga it will be reaching the peripheral nervous system anamata so next one vachesi it's about the autonomous nervous system so this is tomato gastric nervous system ana nochu endukante manaku it is related with the uh, gastric part of the uh, cockroach so deentlo manamu this is nothing but called as ans that is uh, autonomous nervous system and deen sambandhinchindi manaku nalugu rakala uh, segments untai so okato vachesi frontal uh, ganglion inkoto vachesi hypocerebral ganglion uh, visceral ganglion and protoventricular ganglion so these are the four different parts which are generally making the peripheral nervous system so ippudu ma maatladukune ee nerve ee generally ee nalugu edaithunnayo ee nalugu vaatini manamu frontal ganglion gaani hypocerebral ganglion gaani visceral ganglion gaani lekapothe protoventricular ganglion so they are the four different parts which are making the autonomous nervous system of the cockroach and ee different parts are receiving the nerves or they are uh, they are connected to different parts of the uh, uh, especially the different parts that is especially the digestive part of the uh, of the cockroach so ikkada dorsal wall of uh, pharynx is connected to the frontal ganglion and esophagus is connected to the hypocerebral ganglion the walls of the crop is generally connected to visceral ganglion and the gizzards are the one which are generally connected to the pro uh, ventricular ganglion so this entire together or the, the four ganglion for generally form together or absorb together as a stomato uh, gastric uh, uh, stomato gastric uh, nervous system that is autonomous nervous system and coming to the uh, while we are discussing about the different kind of sensory organs or the other sensory organs they can be the antenna labrum that is the upper lip and maxillary pulp uh, labial pulp and also compound eyes they are forming the sensory organs and here we can also say that the olfactory sensory uh, gestatory that is generally involved in tasting the uh, uh, food items that is uh, gestatory sensory olfactory is nothing but the smell or uh, they are involved in smelling the food and thermosense uh, receptor that is they are generally involved in sensing the th- uh, temperature of the um, surrounding because in the context as we can see the light uh, is uh, is always correlated with the heat so where there is a light there is a heat so there is a thermoreceptor sensilia which are involved in sensing the th- thermal position of the bo- uh, of the surroundings and the gestatory is involved in tasting the food items and also olfactory is generally involved in the process of sensing the smell of the food and so here we can see ide uh, gaakunda uh, we also discuss about the certain things like compound eye that is uh, omanterium so omanterium is nothing but called as compound eye uh, manaku మనకు జనరల్ గా మనకు కాక్రోచ్ లో చూసుకుంటే మనకు రెండు రకాల ఐస్ ఉంటాయి ఒకటి సింపుల్ ఐ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఏ మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ టేపిఎం దట్ ఈస్ ద సెగ్మెంటెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద కాంపౌండ్ ఐస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ మెటీరియం సో దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఐస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద నావిగేషన్ పర్పస్ అబ్జర్వింగ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ 
మనకు జనరల్ గా కాక్రోచ్ చూసుకుంటే ఇట్ యూజ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఐ దట్ ఈస్ ఒమెటాడియం ఫర్ అబ్జర్వింగ్ ద విజువల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ సో ఒమెటాడియం ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ ఎస్ కాంపౌండ్ ఐ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ గ్రాబింగ్ ద ఇమేజెస్ సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ ఎస్పెషల్ గా టు డ్రా ద డైగ్రామ్ సో ఇక్కడ మనము వి డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ టిపికల్ ఒమెటాడియం దట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఐ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫర్ యూ పీపుల్ టు డ్రా దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ద ఫోర్ మార్క్స్ దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టిపికల్ ఒమెటాడియం దట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఐ ఆఫ్ ద కాక్రోచ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ద వాట్ ఎవర్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద బేస్మెంట్ ఆర్ ద బేస్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ ద కాంపౌండ్ ఐ బట్ ద ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఒమెటేరియం ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ in the final examination so ikkada manam chusukunte we are having different labeling so first one we are going with the cornea so this is the hexagonal uh, uh, structure which is generally forming the outermost part of the compound eye and we can see they are generally made, made up of uh, cornegian cells so the cornegian cells of the epidermis that is cornea which are hexagonal in shape they are generally present in outer surface of the eye next to chase it's about the lenticular cells so the lenticular cells are nothing but called as also called as uh, cornegian cells so these cells are the transparent cells which are generally present between uh, below the co- uh, cornea and these are called as lenticular cells ee cells lo gaani lekapothe cornea ante manaku cornea gaani lekapothe manaku lenticular cells lo specialized epidermal cells untai so vaatini cornegial cells antamu so these cells are the one which are very much specialized in synthesizing the Uh, cornea which is very much important it's an optical substance which is involved in the observation of the objects by the cockroach so ipudu varaku manu gavukundi endante it is about the cornea which is a uh, which is nothing but called as cornegian cells of epidermis they are a, a type of epidermis and they are involved in synthesizing the cornea and adhe gaakunda kinda rendu transparent epidermal cells untai dan lenticular cells ani kuda anochu anamata so next idi idi rendu ayipenaka moodo vachesi support the cone సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ సెగ్మెంట్ చూస్తున్నాం కదా సో దీన్ని మనము కోన్ అంటాం కోన్ సెల్స్ అంటాం సో అక్కడ మనకు నాలుగు కోన్ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఎన్ని ఉంటాయి మనకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టు మనకు నాలుగు కోన్ సెల్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ద ఎంటైర్ కోన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ దే ఆర్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ క్రిస్టలైన్ కోన్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రెసెంట్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ దే ఆర్ కవరింగ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ కోనికల్ స్ట్రక్చర్ సో ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ కోనికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో ఈ కాని ట్రాన్స్పరెంట్ కోనికల్ స్ట్రక్చర్ మధ్యలో మనకు బ్రౌన్ కలర్ చూపిస్తున్నాం కదా దాన్ని క్రిస్టలైన్ కోన్ అంటాము సో ద క్రిస్టలైన్ కోన్ హ్యాస్ బీన్ కవర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోనికల్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫోర్ ఇన్ నంబర్ అండ్ వీ కెన్ సీ దే ఆర్ we can see they are then generally uh, covering this entire transparent conical structure anamata so next to chesi manaku ee complete structure kinda manaku next to chesi it's about the uh, the most uh, inner part and elongated uh, cells or nothing but called as uh, ram dome so ram dome is nothing but we can see this uh, uh, entire brown color structure ni manam reticular cells or ram dome cells antamu so that is the innermost and most elongated cells which are very much important for passing on the information to the nerve cells or nerve fibers which are generally present in the basement membrane of uh, for the processing to the brain and matter so ikkada manu chusukunnattu cornea cornegial cells and cone cells tarata uh, crystalline cone formed as a secretion by the cone cells and finally it is about the innermost or elongated cells of the uh, ometidium which are generally present and they are process or involved in the processing of the uh, picture or the image సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా మనకు ఇన్సెక్ట్ వచ్చేసి నాక్టర్నల్ ఇన్సెక్ట్ కనుక మనకు ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఆర్ లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ దట్ దేర్ ఇస్ మచ్ మోర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మినేషన్ ఆఫ్ విజువల్ విజువల్ ఇంపాక్ట్ బిట్వీన్ ద నాక్టర్నల్ అండ్ దూర్ మనకు డే టైమ్ ఏదైతుందో డే టైమ్ అబ్జర్వేషన్ కి నైట్ టైమ్ అబ్జర్వేషన్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫాలో సూపర్ పొజిషనింగ్ ఇంజెక్ట్ ఇమే దే జనరలీ క్రియేట్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ ఇమేజ్ సో అంటే మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఆర్ జనరలీ ఫామ్ బై ఇండివిజువల్ ఒమిటాడియం దే విల్ బి ఇంపోజ్ అపాన్ ఈచ్ అదర్ టు క్రియేట్ ఎ సింగిల్ ఇమేజ్ so that is called as super imposed image or super position imp- image where we can see that entire image has been uh, 
uh, uh, form together or generally absorbed here. So coming to the mode parts of the cockroach, it's very much important for the short answers. So in the final examination, the mode parts that is designing or uh, drawing the mode parts, it's very much important rather than description. But we are giving the description for so that to understand what is the uh, function of each and every structure of the uh, that is of the mouth parts of the cockroach. But uh, like examination point of view, you have to practice about how to draw these different parts of the uh, different mouth parts of the cockroach. So, here first one we are first uh, discussing. So, here first we are discussing about the mandibles, which is the triangular structure, which are generally unjointed and chitinized structure, which are generally present. And we can see that is uh, that is uh, that is generally involved in holding on to the foot. And next one, which is it's about the maxillary pulps. So, the maxillary pulp can be divided into different parts. That is uh, where we can see in the diagram. And this is very much important to hold on to the foot and also bring the foot to the mandible. So mandibles are the manaku uh, they are jaws lagan matter. So first one discuss just in the mandibles again. So mandibles are nothing but they are they are unjointed and they are uh, they are straight forward attached to the main body of the cockroach. They are triangular in shape and they are chitinized and they are very tough. They are involved in grinding or chewing the food which has been taken together or taken into the mouth by means of this maxillary pulp so maxillary pulp or the one which are holding the food grabbing the food so they will they will be uh, making very uh, uh, they will bring very close to that of the uh, uh, the maxillary pulp will bring the food very close to the mandibles for chewing purpose and matter so next to dantarato chesi uh, next it's about the hypopharynx nothing but call as tongue uh, uh dani dani yoka main udesha main that it is involved in tasting the it is acting as a sensory organ of uh olfactory that is especially uh um uh, involved in sensing the taste of the food is generally done by means of tongue that is hypopharynx next to chesi dan tarata we are discussing about the labrium that is the upper lip so upper lip is nothing but called as labrium which is nothing but called as gestationary uh, uh, sensile which is involved in uh, sensing the food and helps in the taste and matter so ikkada man gestationary sensile ante this this is the part which is nothing but called as upper limb or labrium which is involved in sensing the taste of the food is nothing but called as uh, it is done by means of labrium that is the upper lip and next one uh, next to din tarata uh, final ga man maatladukonedi it's about the labium that is the lower lip and uh e lower lip that is called as labium which is uh which is also called as second maxillae which is involved in uh involved in uh chewing and other purpose that is holding and the chewing of the food and finally mana matar kuna to uh hypo uh pharynx or nothing but the tongue which is involved in sensing the or tasting the sense of the food is called as uh hypo pharynx or the tongue so these are the different parts the only thing is that you have to practice the entire mouth parts of the cockroach which is very much important for the short answer and next long answer which is man maatladukunnattu indulo male cockroaches are different from the female cockroaches this is the male report system and uh, this is this is nothing but called as female report system and we can see the difference between the male and female report system and what are the different things which we are going to discuss in the male and the female report system that is about the unit so coming to the report system of the cockroach that is periplaneta so uh, your organism in Jeffcon and Kunte, they are dioecious, that is they are unisexual. Uh, we can clearly dif dif uh, differentiate between the male and the female uh, cockroach, that is the insects. And we can see they are showing very clear cut sign of uh, males and the females, both externally, very good differentiation and internal anatomical aguda, very good differentiation is there between the male and the female. Uh, insect that is uh, this kind of difference between the male and the female of a particular species or a kind of organism is called a sexual dimorphism so sexual dimorphism until there is a clear cut differences between the male ones and the female ones of a particular species and they are uh, they are uni uh, unisexual means either they may be male or female and also they are that is also called as dioecious condition and here we can see here we can see the female uh, ones. So the female ones are far may, uh, much uh, different from that of the male ones. So here we can see that uh, female uh, abdomen is short, uh, short uh, broad abdomen because of presence of the uh, brood pouch. 
and there is an absence of anal styles and matter so that is the difference so the female ones are having the abdominal uh, segment which is broad and short and it is consist it doesn't consisting of any kind of uh, anal styles uh, in case of the females so now we are going to so now we are going to discuss about the male reproductive system. So in case of male reproductive system, here we can see that the presence of uh, a pair of testes and a pair of uh, vasa differentia. And in this case, we have a common kind of uh, gland or duct. Untundi. And then we also discuss about the uh, ejaculatory uh, drug, uh, duct. And also in this case, we have asymmetrical chitinous uh, 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 structures untai. they are like uh, uh, left palomar and uh, tilter and also right palomar which are generally uh, and also there is a uh, pseudo penis matter which is helpful in the population so the intro first we are going to discuss about the testes so there are pair of testes on neither side that is laterally present on neither side and they are generally present between uh, four to six and matter so they are generally present between the 4 to 6 abdominal uh, segment and uh, they are generally uh, present in a pair and um, we can see this pair, this testis is the one which is embedded in a uh, fat, yellow color fat structure or the fat uh, body. So we can see the entire testis are wrapped around the fat bodies which are generally providing the nutrition and protection to the uh, testis because the testis is the center for the production of the sperm that is spermatogenesis jarge the testis lo ne garaka a testis lo spermatogenesis jargal and apuru dan kavals in nutrition kasta it will be provided, provided by the fat uh, fat bodies or the fat cells which are wrapping around the testis and we can see they are generally pair they are present in a pair that is uh, two in number and they are generally present between the fourth to sixth uh, abdominal segments and uh, uh, next to chesi um, we are discussing about the vasa differentia they are also pair in number so the testes will open uh, posteriorly and this is the anterior end that is the uh, uh, that is the um, main manake uh, ante face lag anamata anterior ante posterior anedi back side anamata so avidhanga manaku rendu testes evaithunyo they are present on neither side of the body they posteriorly open into so they will posteriorly, uh, we can see they can open into a tube-like structure called as vasa differentia. So the vasa differentia is the one which is a tube-like structure which is arising from the posterior end of the testis. So the testis are the area to know that you have posterior end of the testis. They are a tube to know vasa differentia and they are pair of vasa differentia arising from a pair of testis. And the testis are embedded within the yellow color fat bodies. So, this e particular vasa differentia mm -hmm. it will enter into or it will open up into a wide uh, major uh, median. So, a uh, wide major duct or a, uh, which is generally median in arrangement. Ante manaku a particular area e vasa differentia undo, e diagram la to, they will uh, they will unload into a structure which is uh, which is a very wide and major organ and it is generally present in between the body. So it is wide, major and median present uh, duct where the vasa differentia will open up on matter. So this is the structure which is nothing but called as ductus uh, educularis. So, ductus edulcularis is nothing but it's a structure which is a wide major duct into which the vasa differentia will be opening. And we can see after that, we are also discussing about the there is a Ide Gakunda next to Ante Manako, Ivasa differentia casta, Oka Pedda, a major ductla loki open Aitunan Jepkunangada. Next to we are going to discuss about the accessory mushroom preparative glands and matter. So, Ikara Manam use Kunte in Ante Manako, Edaite, E particular structure undo. So, a complete structure Manako mushroom lag and pistundi. So, the Manako arrangement under testis, Vasa differentia and ductus edulcularis Gakunda, Manakarpar, Manaka. Inka vera rakamaina organs, uh, vera rakamaina uh, parallel ga uh, inko rakamaina manaku system gani like pote vera rakamaina arrangement puntari dani one accessory glands antamu. So accessory gland, glands yoka main udesha main anti, they will aid in the process of formation of spermatogenesis, they aid in the process of fertilization, but the, they themselves 
don't have any secretions to provide the fertility rate on matter so they them uh, they themselves don't play any major role in the fertility but they act as a secondary role so these are the uh, glands called as mushroom shaped axillary glands which are which are major ones which are involved in the uh, production so they are the axillary reproductive glands which are generally present on matter so next to chesi manaku uh, next to chesi uh, ipudu next maatladukonedi uh, ee vidhanga manaku మనకు ఈ మష్రూమ్ లైక్ యాక్సరీ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాండ్స్ కాకుండా మనం మాట్లాడుకునేది వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద టూ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్ అనమాట సో ఈ టూ కైండ్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్స్ లో మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి పెరిఫరల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి షార్ట్ ట్యూబ్యూల్స్ అనమాట సో బయట పక్కకున్న వాటిని మనము యూట్రిక్యులై సో యూట్రిక్యులైస్ మేజారెస్ so uticulus majoris is nothing but the peripheral tubules which are generally present and they are long long in number whereas uticuli uh, brevis so that is a short tubule so even e complete arrangement in our axillary reproductive glands of cockroach antamu they play a major role and matter so manaku ide edaitundo manaku uticuli brevis edaitundo it is a short tubules which are generally involved in uh, providing the uh, secretion so they are generally involved in providing the secretion so uh, is short tubules evai tinyo dani oka secretions valla manaku reproductive process anedi aiding lo jarugutundi so the secretions of the uh, short tubes are generally involved in the formation of spermatica whereas the secretion of the uh, major uh, major uh, major ante manaku uh, peripheral tubules gaani lekapothe utriculi uh, majoris yoka secretions evai tinyo that 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 generally forms the uh, uh, lining of the internal parts of the reproductive structure anamata so internal uh, Uh, internal lining of the reproductive structures are generally aligned by the or generally has been uh, has been covered by the secretions of the uticulus majoris so uticulus majoris that is the peripheral tubules where the short tubules which are present in the center called as uterus uh, uteri uh, bevaris they secretions are very much important for the formation of the spermatica and matter that is the storage form of the sperms in the cockroach so inkote indante manam maatladukovalsindi ఇది కాకుండా మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే సెమినల్ వెసికల్ సో మనకు టేస్టీస్ లో స్పర్మ్ జనరేట్ అవుతుంది ట్రావెలింగ్ మనకు వాస డిఫరెన్షియల్ ట్రావెలింగ్ జరుగుతుంది మెచ్యురేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇవంతా కొంతవరకు మనకు స్టోర్ అయ్యేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్స్ అనమాట సో ఈ డయాగ్రామ్ లో మనం సెమినల్ వెసికల్ చూపించలేదు కానీ సెమినల్ వెసికల్ అనేది ఇట్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆన్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ so ventral side of the body or ventral side of the uh, 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 ejacular uh, ejaculation duct ede itundo ejaculatory duct ede itundo dani oka ventral side e manaku ee seminal vesicles untay anamata so seminal vesicles are the one which are generally present uh, as a part of uh, secretion as a part of secretion of the sperm as a part of storage of the sperm where we can see they are generally present on the ventral side of the body that is on the ventral side of the ejaculatory duct anamata so that is that is the position of the seminal vesicle next to chesi manaku spermato force anamata the spermato force evai tunyo a spermato force ni manam em antam ante spermato force are nothing but they are the sac like structures which where the uh, sperm will be stored anamata so ikkada manam chusukochu so next to chesi uh, what is spermato force the spermato force are the nothing but they are the storage form of the sperm or not so the male will uh, synthesize or it will produce the sperms and it will store the sperms in the form of spermato force and these sac like sperm storage or sperm stored is nothing but called as spermato force that is nothing but about the uh, production and the storage of the sperm or not so idi gaakunda manam em di next vachesi we also discuss about the various kind of uh, glands or not so ikkada vachesi phenolic glands so if phenolic glands are not, nothing but called as these are the glands whose functions is not yet known anamata so ikkada gurtu vetkovalsindi ikkada edaithe manaki gland ganavadutundo din phenolic gland antam so the phenolic gland yokka secretions endi phenolic gland yokka function endi anedi manam inta variki telusukoledu anamata scientists so the functions of the phenolic gland nothing but called as con uh, con uh, globulate so con globulate glands evaithunyo they doesn't have the uh uh these functions has not been known anamata so inkote endante manaku ee tarvata discussion tarvata manaki endante edaithe manaku ee particular median 
median gland which is present within the body they generally involved in the uh, that entire connection it, it will be uh, connected to the duct called as ejaculator duct matter so ejaculator duct is the one which is arising posteriorly so it will arise and it will run posteriorly to the end of the body so the the end of the body the end of the body is generally having the opening of the ejaculator duct so ejaculated duct is ejaculated duct is arising from the uh, from this particular structure that is uh, uh, that is uh, we can say that uh, ఏదైతే మనకు మిడిల్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏదైతుందో దాని నుంచి మనకు ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్ అరేజ్ అవుతుంది సో ఎజాక్యులేటెడ్ డక్ట్ అరేజ్ అయ్యి మనం ఫైనల్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ అప్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మేల్ జెనైటల్ పోర్ అనమాట సో మేల్ జెనైటల్ పోర్ ఇస్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎపల్ జెట్స్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద మేల్ రిపోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎజాక్యులేటర్ డక్ట్ అనమాట సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి మనకు వాట్ ఎవర్ ద యాక్సరీ పార్ట్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్లేస్ ఆర్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్టివ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ దే ఆర్ టుగెదర్ సో దే టు దే ఆర్ దే ఆర్ జనరలీ టుగెదర్ అరేంజ్ సో దెర్ ఇస్ అన్ ఏసిమెట్రికల్ అరేంజ్మెంట్ so asymmetrical arrangement of chitinous structure which are generally present involved in the copulation of the male and female uh, where we can see uh, e tilter gani lekapothe pseudo penis gani uh, e left uh, palomere so left palomere edaitundo ee mood structures evaitunnayo they are they are helpful in the maintaining the balance they are helpful in the fertilization and the copulation process and they are chitinous in uh, uh, in their construction and they are asymmetrical in uh, appearance and matter so we can see this entire structures kindulla vaati nannitni manamu asymmetrical arrangement of the uh, structures and kuda ankochu anamata so this is overall where we are discussing about the మేల్ రిపోర్టివ్ స్ట్రక్చర్ సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది టెస్టిస్ వ్యాస డిఫరెన్షియా అండ్ ఒకటి ఇంకోటి వచ్చేసి దే ఓపెన్ అప్ ఇన్ టు ఏ దే ఓపెన్ అప్ ఇన్ టు ఏ లార్జ్ ఆర్గన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్ యాస్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద షార్ట్ అండ్ ద షార్ట్ ట్యూబ్యూల్స్ అండ్ పెరిఫెరల్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇదే కాకుండా ఎగ్జాక్యులేటర్ డక్ట్ అండ్ ఆల్సో మనకు ఏసిమెట్రిక్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కైటనెస్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ టిల్ట సూడో పెన్నీస్ అండ్ లెఫ్ట్ పారమర్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ద మేల్ రిపేర్ట్ సిస్టమ్ అనమాట so coming to the female reproductive organs next we are going to discuss about the female reproductive structure or the organs where we can see that uh, we are generally seeing the pair of ovaries and also oviduct so there is a manaku ikkada chusukunte we are having a pair of ovaries and oviducts and also we can see uh, number of other structures like uh, vagina and uh, co- um, and uh, collateral glands ide gaakunda genital pouch and also spermatica so these are the different structures which are generally present in the female reproductive structure so female reproductive structure edey tundo organ edey tundo adi adanni describe chese tappudu manam ee vidhanga describe cheyochu so the female reproductive organs vachesi ovaries anamata so ovaries nunchi kindi kosthe oviduct they are present in pairs aa tarvata next manam uh, that is about the vagina aa tarvata manaku collateral glands untai and also genital pouch untundi and also there is a spermatica which is very much important for the storage and nourishment of the sperm which is obtained from the male organ or male uh, male cockroach anamata so ee ovary save aitundo manaku ee ovary save aitunnayo they are generally present between 2 to 6 abdominal segment సో రెండు నుంచి ఆరు అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి మధ్యలో ఉండే ఈ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాలేజ్ ఓవరీస్ అనమాట సో దే ఆర్ ఎలోయిన్ స్ట్రక్చర్ దే ఆర్ ఎలోయిన్ కలర్ ఫ్యాట్ బాడీస్ అండ్ దే ఆర్ జనరలీ జనరలీ ప్రజెంట్ లాటరల్లీ అనమాట సో వీ క్యాన్ సీ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే we can see that they are uh, they are generally present as an yellow color bodies present on neither side and uh, they are fat bodies and they are laterally arranged they are placed between 2 to 6 abdominal segment of the entire body of the female so these uh, these uh, whatever the structures which we are seeing in the screen these structures ni man over is antamu and they are yellow in color and they are consisting of fat uh, yellow color bodies which are covering the 
ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓవరీస్ లో భాగం ఏంటంటే మనకు యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టియర్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది సో మనం పైన ఉన్న దాన్ని మనం యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరీ అంటాము కింద ఉన్న దాన్ని పోస్టియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరీ అంటాం సో పైన ఉన్న యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరీ లో చూసుకుంటే మనకు ఫిలమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని గ్రామినే గ్రామేరియం అంటాం సో ది గ్రామేరియం లో ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఓమ ఓవా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకు మనకి ఏదైతే డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నామో ఈ డయాగ్రామ్ లో యాంటీరియర్ పార్ట్ లో మాత్రం మనకు ఫిలమెంట్ ఇట్లా యాంటీరియర్ ఫిలమెంట్స్ అనేది అరేంజ్మెంట్ లో ఉంటాయి ఈ యాంటీరియర్ ఫిలమెంట్స్ ని మనం జర్మేరియం అంటాము దీంట్లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఓమ ఓవా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మనం పోస్టియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరీ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విలిటేలియం so vilitarium is the posterior part of the ovary which is a wider one because ikkada ikkada endante manaki ikkada narrow untadi ikkada this is the wider part of the ovary and we can see they are the part where we can see they are generally showing the mature ovum so always we have to clear, uh, uh, study about the ovary with the anterior filament part and the posterior wide uh will uh, will part the anterior filament part is the one which is also called as germarium which is uh, consisting of different stage of ovum or ova whereas posterior part is the one which is nothing but called as willitarium which is consisting of very mature ova that is the ova which is consisting of a mature yolk sac and mata so this is about the uh this is about the ovary that is generally present Uh, in a pair on neither side that is in a lateral uh, arrangement and e vidhanga okokka filament edaitundo deeni manamu ovarian tubules anochu lekapothe ovarius kuda anochu so manaku okokka tubule edaitundo manaku ovaries lo okokka tubule ni manam ovarian tubules anochu lekapothe ovarius anochu so ovarius or ovarian tubules combine together to form one ovary of of one of the pair whereas another ovary kuda aa vidhanga ni manam arrangement chudochu so ovarian tubules or ovarians or nothing but the place or spot where the ovum production will start maturation will start and finally they will reach the oviduct anamata so next vachesi manaku ovary edaitundo ee ovary is generally present in a pair as we discuss it is containing this kind of structure anamata so next vachesi oviduct సార్ మనకి ఇక్కడ ఓవిడక్ట్ ఏదైతుందో ఓవిడక్ట్ ఆల్సో దే ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ పేర్ సో దేర్ ఇస్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఓవిడక్ట్ విచ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఓవరీస్ టు ద వెజిన్ అనమాట సో ఓవిడక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎన్ కనెక్టివిటీ ఇట్స్ ఎ కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ద ఓవరీ అండ్ ద వెజినా ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ ఎస్ ఓవిడక్ట్ అండ్ ట్రూ విచ్ ద ఓవమ్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ సో ఇక్కడ మనం అది గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఓవిడక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ పేర్ ఆఫ్ ఓవిడక్ట్ విచ్ ఆర్ కనెక్టింగ్ ద ఓవరీస్ టు ద వెజైనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద వెజైనా అనమాట సో ఈ వెజైనా ఏదైతుందో దిస్ ఏదైతే ఈ ఓవిడక్స్ ఏవైతుందో ద ఓవిడక్స్ విల్ కమెండ్ జాయిన్ ఆర్ దే కమెండ్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఎ సింగిల్ పాత్ వే ఆర్ సింగిల్ పాత్ కాల్ హెస్ వెజైనా so the vagina is the single pathway or a single uh, structure which is formed as a fusion of the two oviducts so rendu oviducts epudaithe fuse aithayo a fuse ayinaka vache structure ni mana vagina antam so vagina edaitundo the vagina will be finally it is opening by means of female aperture into the uh, genital pouch anamata so ikkada manam green color structure edaithe chustunnamo ఆ గ్రీన్ కలర్ స్ట్రక్చర్ ని మనం జెనైటల్ పౌచ్ అంటాము సో జెనైటల్ పౌచ్ లకి వెజైనా ఏదైతుందో బై మీన్స్ ఆఫ్ ఫీనెల్ ఫీమేల్ జెనైటల్ అపర్చర్ ఆర్ ఫీమేల్ జెనైటల్ పోర్ ద వెజైనా విల్ ఎంటర్ ఆర్ విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద జెనైటల్ పౌచ్ అనమాట సో జెనైటల్ పౌచ్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద విచ్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద వెజైనా అండ్ ఆల్సో ద కొలాట్రల్ గ్లాన్స్ so the collateral glands and vagina they show the input or they are the one which are generally showing the input into the uh, genital pouch anamata so ikkada chusukunte manaku so ee vidhanga manu ardham chesukochu inkoti vachesi manaku so inkoti vachesi manaku manaki genital pouch arrangement gurinchi chusukunte they are generally arranged between the 7th 8th and 9th abdominal సెగ్మెంట్స్ అనమాట సో సెవెంత్ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ స్పానింగ్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆక్యుపైంగ్ దిస్ ఎంటైర్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ నైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్ ఎస్ జెనైటల్ పోర్ ఇన్ టు విచ్ ద ఫీమేల్ ఫీమేల్ అపర్చర్ విల్ బి ఓపెనింగ్ ఫ్రమ్ ద వెజైనా అదే కాకుండా కొలాట్రల్ గ్లాన్స్ కూడా సపరేట్ గా దే విల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద 
जेनेटल पोच अहेड ऑफ द वेजेनल ओपनिंग सो वेजेनल ओपनिंग ने मन सिंपल ऐ सैंटिफि टर्म लेजेना जेनेटल पोर् जेनेटल पौच ओपन अवे मन फीमेल मन के फीमेल जेनेटल पोर अन फीमेल जेनेटल अपर्चर अन लेते सिंपल ऐसी वेजेनल ओपनिंग अन वेर वी कैन सी देजेना इज ओपन इन टू द जेनेटल पौच सो इधे नैक्स्ट मन गुर्तवासी नैक्स्ट माटडी इट्स अब द स्पर्मा सो स्पर्मा मन रिसेप्टल सो दिश दाइंट इक मन ग्रीन कलर ए चूस्मो पर्टिकुलर दाने मन स्पर्मा अंत सो स्पर्मा और आलो कॉल रिसेप्टल से सो दिश दार्ट वेर वी कैन सी द फीमेल विल रिसीव द स्पर्म अंड दे स्टोर द स्पर्म द स्पर्म विल अंडर गो नरिशमेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आफ द फीमेल रिप्रोडक्ट सिस्टम सो दट इट कैन हाव ए प्लेटी और इट कैन बी हाव द स्टाक आफ स्पर्म फॉर द फर्टेशन टू बी टेकिंग प्लेस इन द नियर फ्यूचर सो दी दी पर्टिकुलर स्पर्मा तीका लेते रिसेप्टल सेमिनेो दट जनरली प्रसेंट विथ इन दिक्स अबडॉमल से अन्ट सो कंप्लीट अरेजमेंट एद चूस्त अरेजमेंट ए दट जनरली अरे इन दिक्स अबडॉमल से दट इज नथिंग बट कॉल स्पर्मा और रिसेप्टल से स्ट्रक्चर विच इज रिसीविंग द स्पर्म विच इज स्टोरिंग द स्पर्म फॉर द फ्यूचर मेच्युरेशन एंड दापुलेषन पर्पस अन्ट सो सो इधा नैक्स्ट मैं माटडा स्पर्मातीक पैपिले सो स्पर्मातीक पैपिले एद दट जनरली वी कैन सी दट जनरली प्रसेंट ऑन द डॉर्सल वॉल आफ द जेनेटल पौच सो जेनेटल पौच ए दी डॉर्सल अंत अपर वॉल इनर सैड ए दट जनरली कंसिस्टिंग आफ स्पर्मातीक पैपिले विच इज नथिंग बट प्रसेंट विथ इन द नयंत स्टर्नम सो नयन से दाटो मन को स्पर्मोतीक पैपिले अने दट इज प्रसेंट आ डॉर्सल सैड आफ द जेनेटल पौच अंड आलो वी कैन सी स्पर्मा इज द वन विच इज जनरली प्रसेंट विथ इन दिक्स अबडॉमल से अन्ट सो इदंत का नैक्स्ट वे मन को जेनेटल पौच वी कैन सी दपियर सो वी कैन सी दपियर द स्ट्रक्चर विच इज जनरली कॉल जनरली मेड अफ कईटन स्ट्रक्चर so the chitin uh, or chitin structure is the one which is generally present uh, uh, present within the genital pouch known as gono uh, hy uh, gono hypophysis so this gono hypophysis ये रही तूने they are generally arranged in pairs and matra so मारा को मोड़ ओके साइड हो मोड़ ओके साइड आंटे दान अर्धम मान कंप्लीट का three pairs of gono gono hypophysis are generally present on neither side and uh, neither side of the genital pouch and it is the they are generally made up of uh, chitinous structure and they are generally involved in the copulation process anmata so that is about thing and inkote endante manamu uh, collateral glands gurin cheptalsindi endante manaku so collateral glands evaithunnyo they are the glands which are generally involved in synthesizing the utica सो मन एपड़ते मन फीमेल स्ट्रक्चर गुरी माटडकना फीमेल एग्स फाम अब दाद स्पेस दाद प्रोटेक्ट से और प्रोटेक्ट लेयर अने फाम अ सो प्रोटेक्ट लेयर दाने मन ऊती अटम सो ऊती इज नथिंग बट इट इस कैपस्यूल लेयर आर् स्ट्रक्चर विच इज कवरिंग द एग्स आफ द काक्रोच दट इज कॉल ऊती अंड ऊती इज जनरली सिंथसइज बै दोलाट्रल ग्ला The collateral glands are the one when the ovum is released from the female uh, part. We can see that entire a uh, group, ante or a bunch of eggs which are released by the ovi duct, that is vagina. That bunch of uh, uh, eggs, we can see they are completely covered by means of utica, and the utica is the one which is protecting the eggs from the desiccation, sunlight, and every kind of unfavorable conditions. So utica is generally synthesized by the collateral glands, which are generally involved in synthesizing the utica, which is forming the protective layer around the egg cell matter. So here this is about the entire female reproductive structure and also male reproductive structure, which is very much important for the eight marks in the final examination. So try to go through each and every segment, which is dealt in detail, so that you can have a better score in the final examination. so now we are going to discuss about the summary of this particular uh, unit that is unit 7 uh, about the cockroach that is peri planeta americana uh, so here we are going to discuss about different kind of systems which are generally involved in uh, 
maintenance of this organism and in in introduction we are discussing that what are the habitat and what is the habit and what is the appearance and uh, external morphology and also how they are generally passed on from one continent to other continent and most of them are generally present in the sewer and uh, um, and coming to habit and habitat they are generally nocturnal insects they come out of uh, uh, um, their um, whatever the living areas or the dwelling areas in the night time and uh, uh, they are omnivorous that is they can able to consume any kind of food material and uh, they are shift uh, bodies that is they are, they are very much shift in movement uh, uh, from one place to other place so in case of external morphology we are going to discuss about the external features of the body and the important call the the most important for uh, for the short answer is about the practicing the mode parts of the cockroach the next one is about the locomotion so here we can see the front and hind legs or legs are the very much important so here we can see the uh, the pair of uh, front legs and the hind legs are generally important movement of the organism and they are very much important and stabilizing and balancing in case of rough and the smooth surfaces and coming to digestive system here we can see uh, the elementary system is the one which is starting with the mouth and ending with the anus and they are having the associated glands and we can see the different parts and the different functions of the uh, digestive system and next one is about the circulate system here it is called as open type of circulate system where we can see the uh, body cavity heart and also the blood vessels for the uh, or the very much important for this particular thing and next one it's very important one is the respiratory system so here we have to keep in mind about the openings of the tracheal system and what are the different tracheal system present in the abdominal and the um, and the, the thoracic part and we can also say the tracheoles are the one which are the most minute part of the tracheal system which are involved in this particular process of distribution of the uh, oxygen uh, to the um, uh, tissue and collecting back the carbon dioxide and the waste material which is generated as a result of metabolic activity and coming to excretory system so in case of excretory system we can see the malpigian tubules uro, uh, urocos glands uh, cuticle and fat bodies are very much important for excretion of the nitrogenous waste and here in case of sensory things we are very much important for the um, uh, for understanding for the sake of uh, entrances but for the uh, say uh, generally so generally for the sake of uh, sensory organs so especially we have to know how to draw the Metadium that is the compound eye of the cockroach for the short answer. So, next one is about the reproductive structure. So, here we are discussing that the periplaneta is the dioecious that is unisexual, where we can see there is a male and female difference is clear cut, and we can see we have studied about the male reproductive structure and the female reproductive structure independently, and how what is way or what are the places where the gametes has formed. So this is the end of this particular unit that is unit 7 of the periplaneta that is cockroach where we had discussed that uh, the different system. So on the exam point of view, you can see that long answer is the same as the same So diocese system, gaani, respiratory system, gaani, circulator system, gaani, uh, final reporter system, these four systems are the same as long answer is the same as the same as the same as the same as the uh, respiratory and uh, circulatory and reproductive structure me gurtu vetkovalsi indi four answers meer perfect ga unte kachithanga oka long answer man kachithanga raavalsi indi adi gaakunda manam next short answer lo chusukunte the structure of the mouth parts of the cockroach ad okati and the rondo roches it's about the omitidium that is the compound eye where we can see which is the structure of uh, uh, superimposing the images so it is chala important for the short answer so thank you for watching if you have any doubts you can write down in the comment box so that we can have a very good discussion regarding the uh, the quality of the video